ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ ചിതറിത്തടിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരു ചാൻ കയറിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ദേശീയ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മഹത്യ ദിവസവും കാണുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണ് നീ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാ പാരാവാരം പോലെ പറന്നൊടുകുന്ന കടലിന്റെ നടുവിൽ നീ ഏകനായാലും എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാ കാംതാകെ ദിൽ തേര അന്തേസ തൂഫാന ആരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ആത്മഹത്യ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച പെണ്ണിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇൻഷാല്ല അതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ജീവിതത്തിൽ പതറാൻ പാടില്ല ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വമൻ കത്തല മൂർച്ചയുള്ള ഒരായുധം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള ഒരായുധം കൊണ്ട് കുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ അതേ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം അവന്റെ പള്ളയിലേക്കല്ലാക കുത്തിയിറക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരെങ്കിലും വിഷം കുടിച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നാളെ അതേ വിശദ്രാവകമല്ലാകു പരലോകത്തവന്റെ വയറ്റിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരെങ്കിലും അവൻ തറദ്ദാൽ ആ ജബലിന് ആരെങ്കിലും തൂങ്ങി മരിച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ അഗാഢ ഗർത്തത്തിലേക്ക് അവനെ അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ പതറരുത് സഹോദരങ്ങളെ മാരകമായ രോഗം നമ്മെ പിടികൂടിയാൽ എന്താ അയ്യൂബ് നബിയെ പോലെ അള്ളാഹുവിനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവനോട് പറയാ നമുക്ക് കടിഞ്ഞു കടിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ദുഃഖമായി മാറുമ്പോ എറണാകുളം ലക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോള് കടന്നു വരികയാണ് വിവാഹം കടിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടിയ പൊന്നുമോളാണ് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കൈവല്യം പോലെ കൈവെള്ളയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കൺമണി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടുപ്പിട്ട പൊന്നുമോൾ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പല്ല് മുട്ടയേക്കാൾ വെളുപ്പുള്ള പല്ല് കൊണ്ട് ചിരിച്ചു കൂത്താടി അവള് കടന്നു വരികയാണ് ആ പൊന്നുമോള് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പൊന്നുമോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പല്ല് തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൊന്നുമോള് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ ഓടി വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മോണയിലൂടെ രക്തത്തുള്ളികൾ കിനീകയാണ് സ്വാഭാവികമായി ബ്രഷിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ട് തൊട്ടിട്ട് മോണ പൊട്ടിയതാണെന്ന് കരുതിയ ഉമ്മ മകളുടെ മകളുടെ കരച്ചിലിന് അവസാനമില്ല അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവസാനമില്ല അവസാനം മോണ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് എറണാകുളം ലക്ഷോറിലെത്തുക ോട്ട് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കൈ പിടിച്ച് കടന്നു വന്ന പൊന്നുമോൾ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു പൊന്നുമോൾക്ക് മോണയില് ക്യാൻസർ ആണത്രേ പൊന്നുമോൾക്ക് മോണയില് ക്യാൻസർ ആണത്രേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്ന പൊൻ കിട്ടിയ പൊന്നുമോൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഉമ്മ അതേ സ്പോട്ടില് ബോധം കെട്ട് താഴോട്ട് വീണോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണ ഭാര്യയെ 
ഇടത് കൈ കൊണ്ട് താങ്ങിയെടുത്ത് ഇടത്തെ കൈയുടെ വരളില് തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ വിരലുകളും കൂട്ടി പിടിച്ച് നടന്നിറങ്ങിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഒരു കയ്യിൽ ബോധരഹിതയായി കിടക്കുന്ന പൊലമ്പുന്ന പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യ ഇടത്തെ കയ്യിലൊന്നും അറിയാതെ വാപ്പയെ നോക്കിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോൾ ആ പൊന്നുമോൾക്കറിയില്ല താൻ മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണെന്ന് താൻ മാരകമായ അർബുദത്തിന്റെ അടിമയാണെന്ന് ഒന്നുമറിയാടെ നിഷ്കളങ്കമായി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോൾ എന്തോ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആശുപത്രിയുടെ റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചു രാവിലെ നേഴ്സുമാര് വന്ന് തട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ല താക്കോൽ പടുതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ചവിട്ടിപ്പൊളി ചകത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ചെറിയ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ വലത് ഭാഗത്ത് പിതാവ് ഇടത് ഭാഗത്തുമ്മാ നടുക്ക് തന്റെ വലത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് തരിവളയിട്ട വലത്തെ കൈകൾ കൊണ്ടുമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇടത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മുതുകിലേക്ക് തന്റെ കൈയ്യെടുത്ത് വെച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ഒഴിഞ്ഞ കീടനാശിനിയുടെ കുപ്പി അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊരു വെള്ളക്കടലാസിന് ചിതറി തെറിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളില്ലാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അവളുടെ ചിരി കാണാത്ത ഇനി ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാര് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവള് പോകുന്നിടത്തോട്ട് ഞങ്ങളും പോയി കൊല്ലട്ടെയോ അവളില്ലാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അവള് പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളും പോയി കൊല്ലട്ടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീടനാശിനിയിലെ വിശക്കുപ്പിയിലെ ദ്രാവകം മകളുടെ വായിലെ കൊടിച്ചു കൊടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾ ആ രംഗം വളരെ ഹൃദയഭേദകമാണ് സാധാരണ ഉമ്മ വാപൊളിക്കാൻ പറയുന്നത് അമ്മിഞ്ഞ പാല് തരാനാണ് അന്ന് ആ കുഞ്ഞ് വാപൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ തന്റെ ഉമ്മതിനെ കമ്മിഞ്ഞ പാല് തരാനാണെന്ന് അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുത്ത അതേ കവിളിലേക്ക് ഉമ്മൊടിച്ചു കൊടുത്തത് കീടനാശിനിയാണ് സ്വന്തം മകൾ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോ അതേ കീടനാശിനി കടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ കരയാൻ മാത്രം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം എന്ത് അപരാധമാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് ജീവിതം ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നത് പോലെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബിക്കടലിന്റെ ജലത്തുള്ളിയല്ല കൂടുതൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഒഴുകി ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരാണ് കൂടുതൽ കണ്ണുനീരാണ് അളന്നു നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് മനുഷ്യനാ സിട്ടിച്ചതേ ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന തൗഹീദ് എന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക എന്നാണ് ഏകനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത അല അതൊരു വളരെ വിശാലമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലിടെ നീളം അള്ളാഹു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിന്റെ വിശാലമായ തലങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ സമയം വളരെ അപര്യാപ്തം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതവുമായി നമ്മുടെ സർവ്വസാധാരണ ജീവിതവുമായി അള്ളാഹുവിനുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന ദുആയോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന നല്ല വാക്കുകളും നല്ല ചിന്തകളും നന്മ പറയുകയും നന്മ ചിന്തിക്കുകയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും നന്മയിലൂടെ നടക്കുകയും നന്മയെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നന്മയുടെ പ്രതിഫലമായ സ്വർഗം കരഗതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇസ്ലാമിനെ അടുത്തറിയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പലവരും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസിയാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബന്ധ മത്സരത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹൈന്ദവനായ സ്വാമിജി പറഞ്ഞുവത്രേ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബി ഭാഷ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ മലയാള പദാനുപദ മൊഴി ഞാൻ മുമ്പിൽ വെച്ച് 
വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂക്തങ്ങളിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ ആറായിരത്തി അറുനൂറിൽ പരം വരുന്ന സൂക്തങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചത് പ്രഥമ അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്താണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രപഞ്ച സിട്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ പിടയ്ക്കുകയും നമ്മെ സിട്ടിക്കുകയും നമുക്ക് ആഹാരം തരികയും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനെ സിട്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫദുഖുറൂനി എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിക്കണേ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഫദുഖുറൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിക്കണേ അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ അത് കുറുക്കും എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഞാനും ഓർത്തുകൊള്ളാം വഷ്കുറൂലി നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കണം നിങ്ങളെ എന്നോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സൂക്തം എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ ഉടക്കി നിന്നു കാരണം ലോകത്തിന് മുഴുവന് സിട്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്താല ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്റെ അടിമകളോട് ഇത്രത്തോളം കാരുണ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുമോ ഒരു ഉടമ തന്റെ അടിമകളോട് ഇത്രത്തോളം സ്നേഹ വാത്സല്യത്തോടെ പറയുമോ ഫതുഖുറൂനി എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർക്കുമോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം അപ്പോഴെല്ലാം അത് കുറുക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർത്തുകൊള്ളാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെന്നെ സ്മരിച്ചാലും എന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോവുകയില്ല എന്ന് ഇത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടെ പ്രപഞ്ച സിട്ടാവായ മനുഷ്യാവായ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ തലകുനിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സമാധരണീയനായ സഹിഷ്ണുതയോടെ സഹകരണത്തോടെ നമ്മെ സമീപിച്ച ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവനല്ല മുസ്ലിമായി മരിച്ചവനല്ല മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചവനല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും തന്റെ അടിമകളോടുള്ള സാമീപ്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥമറിയാതെ മലയാളത്തിന്റെ പദാനുപദ മൊടി മുൻവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ പരിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് പോലും മനസ്സിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൗഹീദ എന്ന പ്രഭം പ്രവിശാലമായ ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പദമസൂക്തം മുതൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ സൂറത്തിൽ പാത്തികയിൽ ആദ്യം പറയുന്ന വിശുദ്ധമായ സൂക്തം മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കവും ഏകത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ ഒടുക്കവും തൗഹീദിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഥമ സൂക്തം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്താല നമ്മളോട് ആദ്യമായി വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തുറക്കുമ്പോ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയുടെ ആദ്യത്തെ സൂക്തം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന ബിസ്മി ഖുർആാന്റെ പ്രവേശികയാണ് ഖുർആാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ബിസ്മി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ ആദ്യത്തെ സൂക്തം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യം ഓതുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു നീ സ്മരിക്കേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ സർവസ്തുതിയും സർവസ്തുതി വചനങ്ങളും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്റെ വെറുതെ ഒരു അതര വ്യായാമമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ റബ്ബിൽ സർവലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നീയാണ് തമ്പുരാനെ നീ ഇല്ലാതൊരു രക്ഷിതാവ് ാണ് ഈ കാണുന്ന അകൽ 
ഇങ്ങനെ ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഗത്തമിടുവനും അള്ളാഹുവേ വെറും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സിട്ടിച്ച തമ്പുരാനേ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ പരിമിതമായ ആറേ ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു മേൽക്കൂല പോലെ പരന്ന് പ്രവിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഗഗന ലോകത്തെ സിദ്ധിച്ച തമ്പുരാൻ ആ ഗഗന ലോകത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സർവ്വ മനുഷ്യനും കളിത്തൊട്ടിൽ പോലെ ആടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ പരവതാനി പോലെ വിരിച്ച തമ്പുരാൻ അതിന് മാത്രമല്ല ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഇടയിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളെയും ആകാശമല്ല ഭൂമിയല്ല അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ നീരാകാശത്തിലെ തത്തിക്കളിക്കുന്ന ചന്ദ്രകോളത്തെ ഈ കാണുന്ന കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന സൂര്യനെ നെപൂലകളെ താരാപഥങ്ങളെ ഉൽക്കകളെ ക്ഷീരപഥങ്ങള് ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന കൊച്ചു പറവാദികളെ ഈ മാമരങ്ങളെ ഈ മാമയിലുകളെ ഈ മഹാമേരികളെ എല്ലാം സിട്ടിച്ചു പരിപാലിച്ച തമ്പുരാൻ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ കറുകരുത്ത കരിമ്പാറ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കൊച്ചു കട്ടുറുമ്പിനെ തിരറിയെടുക്കുന്ന തിരമാലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് പോകുന്ന കൊച്ചു പരൽ മത്സ്യങ്ങളെ ഈ കൈ തിന്നം കിളിക്കുന്ന കാട്ടാനകളെ നിപിടവനങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനകളെ എന്നു വേണ്ട ആകാശ ഭൂമിയുടെ ഇടയിലുള്ള സർവ്വതിനെയും തരുക്കളെയും താരകങ്ങളെയും സർവ്വതിനെയും സിദ്ധിച്ച തമ്പുരാനേ അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണല്ലാഹുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ കത്തിച്ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പട്ടാ പകൽ പോലെ ചുറ്റുമൂലമുചു മാമസ്ഥിതിൽ പോയി നമസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുമ്പോ മരം കോച്ചുന്ന മാമരങ്ങളുടെ നടുവിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് മഹനീയമായ മനസാന്നിത്തിന് വേണ്ടി മസ്ജിദിന്റെ നടുവിലോട്ട് കടന്നു ചെന്ന് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് കുളിരുന്ന പകലിൽ കൈകെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും വേറെ തൊലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്ധ്യാ സമയത്ത് മകരിവിന് കൈകെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും കണ്ണുകളിലേക്ക് നിത്യ തടികി വരുന്ന ഇഷായിന്റെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ദിവസം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രമേതാ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ എന്റെ അടക്കങ്ങളിൽ എന്റെ അനക്കങ്ങളിൽ എന്റെ ചേട്ടകളിൽ എന്റെ നിശ്ചേട്ടകളിൽ എന്റെ വികാരങ്ങളിൽ എന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ എന്റെ കിടപ്പുകളിൽ എന്റെ ഇരുപ്പുകളിൽ എന്റെ നിശ്വാസങ്ങളിൽ എന്റെ ആശ്വാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവേ സർവ മേഖലകളിലും അത് എപ്പോഴൊക്കെ ആകട്ടെ എന്റെ വ്യഥകളിലാകട്ടെ എന്റെ ശ്രദ്ധകളിലാകട്ടെ എന്റെ ആവലാദികളിലാകട്ടെ എന്റെ വേവലാദികളാകട്ടെ എന്റെ ആദിയും എന്റെ വ്യാധിയും എന്റെ ആവലാദിയും എന്റെ വേവലാദിയും എന്റെ വ്യഥകളും എന്റെ ശ്രദ്ധകളും എന്റെ വൈഷമ്യങ്ങളും എന്റെ വൈക്ലഭ്യങ്ങളും എന്റെ വൈതരണികളും അള്ളാഹുവേ എന്റെ സന്തോഷങ്ങളിലും എന്റെ സന്താപങ്ങളിലും എന്റെ സുഖങ്ങളിലും എന്റെ ദുഃഖങ്ങളിലും പടച്ച തമ്പുരാണേ ഇലാഹായ തമ്പുരാണേ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ജീവമായി നട്ടപ്പെട്ടു പോയാലും നിന്നെ കുറിച്ച് മറക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്നെ നിരാകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമോ ചുണ്ടുകളിലും മനസ്സുകളിലും ഒരേപോലെ തത്തിക്കളിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തൗഹീദെന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന താരമെന്നറിയോ അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റബ്ബിനെ ഓർക്കണേ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറയണേ ആ ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ ഫാത്തുകയില് തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രം നമ്മോട് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അലിഫിലിക്കൽക്കിതാബുലിൽ സൂറത്തിൽ ഫാത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നു സൂറത്തിൽ ബക്കറ അലിഫിലാമീം ഈ മൂന്നക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിനക്കല്ലാടെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന തമ്പുരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ അക്ഷരത്തിന് പൂർണ്ണ വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ ഇതേവരെ ലോകം കണ്ട പണ്ഡിത പടുക്കൾക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് 
ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് റബ്ബിനെ അറിയോ ഈ ഗിള ഗ്രാവിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കടിഞ്ഞേക്കാം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കടിഞ്ഞേക്കാം ജനിതക കോടിന്റെ രഹസ്യ കോട് പോലും ഡാവിഞ്ചിയുടെ ജനിതക കോടിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം ഡാവിഞ്ചിയുടെ ജനിതക കോടിന്റെ രഹസ്യം കിലംപിടിച്ച സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽക്കിന്റൺ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഡാവിഞ്ചിയുടെ ജനിതക കോടിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ നടുവിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബിൽക്കിന്നം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ പലതും മനുഷ്യൻ കാണാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ വായിക്കാൻ മനുഷ്യന് കടിയാൻ തുടങ്ങി ഇനി ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പലതും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ നിനക്ക് കടിയില്ല ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാണ് മറ്റാർക്കും കടിയില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ുംപിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ സർവ ജനങ്ങളുടെയും റബ്ബ് ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും റബ്ബ് ചെറിയ പറവറപ്പുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഇരിക്കട്ടെ നല്ല ടൈലി എക്കോയൊക്കെ വെക്ക് ഷെയ്ഹുനാന്ന് ഏതായാലും റാഹത്താണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ട് കാറ്റടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അത് അവിടെ വരും എവിടെ വരും എല്ലാവരും കേൾക്കണം അത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പഠിക്കാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക ഫദ് ഖുറൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കീൻ അത് കുറുക്കും നിങ്ങളെ ഞാനും ഓർക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നു ഏതൊക്കെ സമയത്താ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം എന്താ നിങ്ങൾ ഓർക്കി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കാം നമുക്ക് വൺവേയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണം അള്ളാഹ എന്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹനെ എത്രത്തോളം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് തന്നെ അള്ളാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയൊക്കെ വളരെ വിരളോ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളില്ല ഇല്ല യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് അറിയണമെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ചിന്ത എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയോ ശാസ്ത്രവും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ നാം എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്താ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അസുഖമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ത് പറയാനാ എന്റെ പൊന്നുസ്താതെ അസുഖമൊക്കെ വന്നിട്ട് അമൃതയിൽ പോയി ചികിത്സിച്ചു കുറവില്ല ചെന്നൈ അപ്പോളോയിൽ പോയി കുറവില്ല അമൃതയിൽ വന്നു കുറവില്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം കിംസിൽ ചികിത്സിച്ചു ഓ കുറെ പൈസ പോയതല്ലാതെ ഒരു കുറവുമില്ല അവസാനം എല്ലായിടത്തും ചികിത്സിച്ചു ഒരു കുറവുമില്ല ഇപ്പം നാട്ടിലെ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യന്റെ ചികിത്സയിലാണ് അതിനും വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇനിയുള്ള കാര്യം അല്ല നോക്കട്ടെ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്ന എപ്പോഴാ ലോകത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹ് നാട്ടുവൈദ്യം ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഒരു ശിഫായുമില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തേ ഉള്ളൂ 
ഇനിയിപ്പോ അള്ളാഹേ ഉള്ളു ബാക്കി എന്റെ പൊന്നു സഹോദര നാട്ടിലെ നാട്ടുവൈദ്യനേക്കാൾ താഴെയാണോ അല്ല അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു രോഗം വന്നാൽ എല്ലാവരും കൈവിട്ട് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്കും അള്ളാനോട് പറയാം അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സുഖത്തിന് പകരം ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോ ആ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകന്റെ സംഭവം പറയുന്നു വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് സ്വാദ് ഒന്ന് നന്നായി കേൾക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ അറിയാനുള്ള നമുക്ക് ഏറെ പഠിക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് എന്റെ അടിമയായ അയ്യൂബിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്മരിക്കുമോ അയ്യൂബിന് ഹിസ്സലാത്ത് വസലാമിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ അയ്യൂബിന് സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ അയ്യൂബിനെ ബി ആ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയാൽ നമ്മളും അള്ളാഹു നമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളമാണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഭ്രംശം സംഭവിച്ചു പോയത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് പിടവ് വന്നു പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാട്ടിലെ രാജാവായിരുന്നു അയ്യൂബിനെ ബി അള്ളാഹു സുബാനഹു ധാരാളം അനുഗ്രഹം വാരിക്കോരി കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് അയ്യൂബിനെ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവന് സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ നടുവിൽ അയ്യൂബിനെ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുഭിക്ഷതയിൽ കഴിയുകയാണ് ധാരാള സമ്പത്ത് കൊടുത്ത അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച പ്രവാചകനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു വാരിക്കോരി കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബിനെ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവന് കണ്ണിലുണ്ണിയായി മാറിയ അയ്യൂബിനെ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അയ്യൂബ് നബിക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തു ധാരാളം സമ്പത്ത് ആ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ സുന്ദരമായ വീട്ടിൽ താമസിച്ച അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഏ അത് കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ അവൻ വിട്ടേക്കും ഹല്ലു സബീലഹു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റാന്നീർ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ലോട്ടറി ഹറാമാണ് ഒരാളെ എന്റെ പൊന്നുസ്താദ് എന്റെ വൈറ്റി പഴപ്പ് മുട്ടിക്കരുത് അതിന് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരന് ഇനി ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വാതു പറയാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നാ പിന്നെ മോട്ടെ നിനക്ക് മാത്രം ഹലാലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ വാതു പറഞ്ഞോണ്ടിക്ക് പരസ്യമായിട്ട് ഒരാൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നു എന്റെ പൊന്നുസ്താദ് അയാൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരനാണ് ധാരാളം ആളുകളൊക്കെ കാണാൻ പോലും ഉസ്താദ് അത് മാത്രം പറയരുത് അള്ളാഹു സുബാന പിന്നെ ഈ ഈ ഈ മദ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അള്ളാന അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കള്ള് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ റോഡിൽ കൂടെ വന്നാൽ പള്ളി കണ്ടാൽ അപ്പുറത്ത് കാണുമ്പോഴേ ചെരുപ്പൂരി കൈ പിടിക്കും മുണ്ടൊക്കെ കഴിച്ച് താഴെ ഇട്ട് അവിടെ അവൻ റുക്കൂയിലേ നടന്നു പോകും എന്നാൽ അവന് സ്വബോധമുള്ള സമയത്താ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ നടന്നു പോയാൽ മുണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് തട്ടുപൊക്കി കൊടുക്കും ഇനി പള്ളിയിലെ കത്തി വെങ്ങാൻ അറിയാതെ പോട്ടിക്ക് വന്നാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ഈ ഇത് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവിടെ എത്തിയാക്കാണ്ട് കള്ളുകുടിയെ കണ്ടില്ല പള്ളി കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ആദരവാണ് അതൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ഏതായാലും പോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത് ആല നമ്മെ നന്മകൾ കേൾക്കുന്ന സമൂഹമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നല്ല ഒരു സദസ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഖുർആൻ മാത്രമാണ് ഫിൽ ഔൽ ഖുർആൻ ഖുർആന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഫിൽ ദിലാൽ ഉൽ ഖുർആൻ ഖുർആന്റെ തണലിലൂടെ നമ്മുടെ നിത്യ
ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടിമകളായ നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ് നയ്യൂബി നബിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിക്കാം ഖുർആാൻ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ശാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടം വരെ വന്നതിൻ്റെ വിഷമം എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചാൽ അത് മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് അള്ളാഹു വാരി കോരി കൊടുത്തു നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ടത് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ അയ്യൂബ് നബിക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ആകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ കോഴിക്കോട് വാസിനെ കൈ കാണിക്കരുത് അത് അന്നത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യൂബ് നബിക്ക് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നോടെ അയ്യൂബ് നബിക്ക് ധാരാളം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം മക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സാന്നിഹ്യങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ധാരാളം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മക്കൾ വളരെ കുറവാണ് കാരണം പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം പേറായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം കീറാണ് സിസേറി അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ എവിടെയാ ചേർത്തലയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എത്ര സിസേറിയൻ ഒരു ദിവസം തന്നെ പതിനൊന്ന് സിസേറിയൻ അത് വാശിക്കാണ് അവര് കീറണത് ആ ഒരു ഡോക്ടർ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ മലർത്തി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മത്തിനോട് പിടിവാശി കാണിക്കുന്ന വിവരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് പറയാനാ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ കശുമാവിൽ കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ പെരുവരലിന്റെ മനുഷ്യന്റെ പെരുവരലിന്റെ വലിപ്പമില്ലാത്ത കശുവണ്ടിയുടെ വില പോലും മനുഷ്യനില്ല എന്ന ഒരു വലിയ സത്യത്തിന്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എൻഡോസൽഫാൻ എന്ന മാരകമായ കീടനാശിനി മനുഷ്യ ജന്മത്തെ തകർത്തെറിയുമ്പോ കാസർഗോഡിലെ കശുമാവിന് വേണ്ടി തളിക്കുന്ന സാധനമാണ് എൻഡോസൽഫാൻ ആ കശുമാവില് ഈ കശുവണ്ടി കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണത് ആ കശുവണ്ടിയുടെ വില പോലും മനുഷ്യന് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കശുമാവിനാണല്ലോ അവിടെ തളിക്കുന്നത് ധാരാളം കശുമാവുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തോ ചുറ്റുമൂല് ചുറ്റുമൂല ചുറ്റുമൂല അത് ചുറ്റുമൂല ആയിരിക്കും കശുവണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മനുഷ്യന് ഒരു വിലയുമില്ല സിസേറിന് വേണ്ടി വരുന്ന മാതൃത്വത്തെ കീറി മുറിക്കുന്നു എം ബി ബി എസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന് അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ തിരിച്ചറിവും കൂടി ഉണ്ടാവും അറിവ് ആർക്കും കിട്ടും തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ധാർമ്മികതയുടെ സ്വഭാവം വേണം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലോകത്തൊന്നും നേടാൻ പറ്റൂല കാരണം സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ ഫിസിക്സിന്റെ സാറ് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ ഊർജം ഉണ്ടാകും രണ്ട് ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിലൂടെ ഊർജം കിട്ടുമെന്ന് സയൻസിന്റെ പ്രൊഫസർ പഠിപ്പിച്ചു തരും പക്ഷേ ഊർജം കിട്ടുമെന്ന് വരെ അവര് പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ആ കിട്ടുന്ന ഊർജം നിന്റെ സഹോദരനെതിരെ ചെലവഴിക്കരുതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയത വേണം ഈ ഖുർആാൻ വേണം ബയോളജി പ്രകാരം സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞും അന്യന്റെ ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞും തമ്മിൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷെ സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു നന്മയും അടുത്തവന്റെ ഭാര്യയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു തിന്മയുമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ആത്മീയത വേണം മതം വേണം ഖുർആാൻ വേണം ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ദ്രവ്യ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചത് അമേരിക്ക ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ദ്രവ്യ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ആശയമാണല്ലോ ഇവരെ കൊന്നതെന്നോർത്തിട്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഹിരോഷിമയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് ദ
കാണാൻ സൗകുമാര്യമുള്ള മക്കളുമായി അരോഗ ദിടകാത്തനായി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂബത്താൽ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒരു പരീക്ഷണം നൽകി ആ പരീക്ഷണം വരുമ്പോഴാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ നന്മകളുടെ പ്രവാഹത്തിന് നടുവിൽ അള്ളാഹു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒരു പരീക്ഷണം നൽകി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചു രോഗം ബാധിച്ച് രോഗം ബാധിച്ച് ശരീരം മുഴുവനും വ്രണം വന്നിട്ടത് വല്ലാതെ പടുക്കാൻ തുടങ്ങി വ്രണം മാറുന്നേ ഇല്ല ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അയ്യൂബിന് ബലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നാവും ഹൃദയവും ഒടിച്ചു ശരീരം മുഴുവനും പടുത്തു പറങ്ങലിക്കാൻ തുടങ്ങി ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് അയ്യൂബിന് ബലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നട്ടപ്പെട്ടു അയ്യൂബിന് ബലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി മരിച്ചു വീടാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബിന് ബലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുഭിക്ഷതയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് മാരകമായ പീഡനത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നെരിപ്പോടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോ മക്കൾ ഓരോരുത്തരായി മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അയ്യൂബിന് ബലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കാണേണ്ടി വന്നു ആരോഗ്യമെല്ലാം നട്ടപ്പെട്ട് ശരീരം മുഴുവനും പടുത്തു പിറങ്ങലിച്ച് അയ്യൂബിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാ കിടപ്പാടം പോലും നട്ടപ്പെട്ടു കിടപ്പാടമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലൊന്നുമില്ലാത്ത ഭർത്താവിന് എന്തിന് അയ്യൂബിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യമാർ ഓരോരുത്തരായി അയ്യൂബിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൈയൊടിഞ്ഞു അവസാനം റഹ്മ എന്ന ഒരൊറ്റ ഭാര്യ മാത്രം അയ്യൂബിന് ബിയുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഭർത്താവ് എന്തിന് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഭർത്താവ് എന്തിന് സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഭർത്താവ് എന്തിന് സമ്പത്തില്ലാത്ത ഭർത്താവ് എന്തിന് പിന്നെ ഭാര്യക്ക് ആവശ്യമില്ല ഭാര്യയും പോയി എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ളപ്പോഴാണ് വൈകുന്നേരം വരുന്ന പിതാവിനെയും കാത്തുകൊണ്ട് മക്കൾ വാതിൽപ്പടിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവനറിയാം വരുന്ന പിതാവിന്റെ മടിയിൽ തനിക്കുള്ള പലഹാരമുണ്ടെന്ന് ആ പലഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ അവൻ കാത്തു നിൽക്കും മൂന്ന് ദിവസം പലഹാരമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ മോനെ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിങ്ങൾ കാണൂല കാണൂ കാണൂ ഭാര്യ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നപ്പോഴാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അവൾക്കുള്ള മഴത്തുള്ളി കിലുക്കത്തിന്റെ കമ്മലും വാങ്ങിച്ച് സുന്ദരമായിട്ട് മാപ്പിള വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അവൾ സുന്ദരിയായിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് തലേ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഇക്കാ മുതിർന്നു എന്നെ കഫീല് കയറ്റി വിട്ടു ഞാനങ്ങ് കയറി വരിക ബോംബൈ വന്നിട്ട് തീവണ്ടി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരെണ്ണം കാണുവോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണുവോ ഭാര്യക്ക് സ്നേഹമുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്ത അവരത്രക്ക് പേടിയാ എന്താ നിങ്ങൾ ആന്ന് പറയാത്ത എന്താ അത്രക്ക് പേടി അവരെ ബി പി ഉണ്ട് ബി പി ഉണ്ട് ഇല്ലേ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ല ഭാര്യയെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ല ബി പി ഭാര്യയെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ആരാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളും പണങ്ങണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി സ്വർണം തന്ന ഭാവങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളത് എപ്പോഴാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളപ്പോ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബിന് ബലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാരകമായ പരീക്ഷണമാണ് കടന്നു വരിക എല്ലാം ജീവിച്ചിന്റെ എല്ലാ നന്മകൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആവോള സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കുമ്പോ അതാ മാരകമായ രോഗം വരികയാണ് അയ്യൂബിന് വീട് ശരീരം മുഴുവന് പഴുത്ത് വിറങ്ങലിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് പോലും കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഭാര്യമാർ ഓരോരുത്തരായി കൈയൊടിഞ്ഞു അയ്യൂബിന് ബി ഏകനായി മാറുമ്പോ നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ നിനക്ക് പകർച്ച വ്യാടി പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടില് താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം പറന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി പോകണേ അയ്യൂബേ ഇതേവരെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ മുഴുവനും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എല്ലാ നന്മകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് താടോട്ട് വീഴുമ്പോ ഒരേ ഒരു ഭാര്യ റഹ്മാബി വെറുതെ അള്ളാഹുനയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അയ്യൂബിന് എന്നെ ആദരിച്ച മനുഷ്യരുടെ നടുവിലൂടെ ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ അയ്യൂബിന് നിബിഡമായ വനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കൊച്ചു കൂര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ താമസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം കൈ നിറച്ചുണ്ടായിട്ട് ഒരു
ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ 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 നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുകയാണ് നീ എനിക്ക് തന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങാനും ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിനേ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമൊന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ രോഗമൊന്ന് ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ പോരെ ഒരു മാരകമായ രോഗമെങ്ങാനും കടന്നു വന്നാ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഒരിക്കലും റഹ്മാനായ റബ്ബി വിനീതന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു വല്ലാത്ത കാഴ്ച കാണിച്ചു തന്നോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളുടെ നടുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ചരിത്രം മാറിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്തു പറയുകയാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് രാവിലെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന്റെ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം കാരണത്താൽ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് ജുമയുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്താണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിരടിയായി വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റ് നടന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാഹനത്തിൽ പോയിറങ്ങുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച പതിവ് പോലെ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പടിവാതുക്കല് ധാരാളം യാചകര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു ഒരു വെള്ള തോർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ വലത്തെ കവല് ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എന്നെ കണ്ടതേ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത പരിചയഭാവത്തോടെ അയാൾ ഓടി വന്നു പക്ഷേ ജുമയ്ക്ക് കയറേണ്ട വല്ലാത്ത തിരക്ക് കാരണത്താൽ ഏതാണ്ട് സമയം ജുമയുടെ ബാങ്ക് വിളിക്കേണ്ട സമയമായി തലേ ദിവസം ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ആലസ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്റെ റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോ അയാൾ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ കബീർ ഉസ്താദ് അല്ലേ ഞാൻ അതേ മറുപടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തോട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി വലത്തെ കവിൽ ഭാഗത്തൊരു വെളുത്ത തോർത്തുകൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാതെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കവിളല്ല് പോലും ഒട്ടി പിടിച്ചൊരു പ്രാകൃത രൂപമാ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടൊരു പരിചയം തോന്നിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചൊന്നു നോക്കു സ്ഥാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അവിവേകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഞാൻ സാധാരണ ചില പിരിവുകാര് വന്നിട്ട് പിരിവ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം എന്നതിന്റെ പുറമൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എന്നോടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കു സ്ഥാതെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജുമയ്ക്ക് കയറേണ്ട തിരക്ക് കാരണത്താൽ ഒരു ഹത്തീബിന് തിരക്കുള്ള സമയമാണല്ലോ ഏത് എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോയി മനസ്സിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ എന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തോന്നിയതായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയൊന്ന് മെല്ലെ തട്ടിമാറ്റി മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ എന്തോ പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാലടി അറിയാതെ പാദം അവിടെ തന്നെ ഉറച്ചു പോയി നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചില്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന് എനിക്ക് തന്നെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അയാൾ ചോദിച്ചു സ്ഥാതെ ഞാൻ ആരെന്നറിയും അയാൾ എന്റെ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു അയാൾ താമസിക്കുന്ന നാടും പറഞ്ഞപ്പോ സുബാനല്ലാ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് അറിയാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി പോയി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മതപ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കടിച്ചതാ ദുബൈയിൽ നല്ല സുന്ദരമായ ജോലിയിൽ കിടന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ അള്ളാഹു മൂന്ന് പെൺമക്കളെയാണ് ആപ്പിള് പോലെ തോന്നുന്ന മൂന്ന് പെൺമക്കൾ വിശാലമായ ഒരു വീടിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലും ജീവിച്ച മനുഷ്യന് അയാൾ ആ കോലത്തിൽ കന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി എന്താ പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കണ്ട് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ട് മനസ
Kalamai, Terras, Patsaval, and Tonda Kurilo, Tedakan, and Ikadilla, Yandan, the Chodu Chapo, either Kando, the Baranet, to one of the Baga take a torto and Nada Chavacha, Sago, the Ren, oh, what a take a little chair to Vacha Villa, the Torto Mundanga to Matumbo, Allah, who the Mukar Kumagi, the Vereta, the Rikate, Mona, you cancer about the Chatter, Papa, the Tinavani Patil, Mona, Muduvan, Yalahimari, a day, with a glass of Elanguricha, Avella Muduvan, and Mona. Tolayu, a very road to Bogum, the Udimanishan, or a glass of Elanguritana, the Anna Kilekarangade, who want to take a Linda Bagatula, Sushi, the Tirud, a Velikado to Bogum, the Turupakar and a Kadambo, or a glass of Elangurika, Kadilo Stadium, the Baranu, Tigil City, Tigil City, Dubail, and the Kairi Wamno, Nando, the Changania, Idogamanda, Nan Dubail, the Jordi, the Kundi Kumbo, Avile, Pandit Kumbo, Mona, the Vala, the Bethan Adoni, Nan Verdean. And the Gadi and the Sangan in Hasakima, a port of hospital, Lepoi, Yamarin Tungoravilla, Avadavan and the Natile Kaparan, the Vito, Natile Hospital, Noki, Tungoravilla, Avasana, Marsi, Sile Chilumboda, a cancer on the Rendade, Yenda Kadapada, Mori Vitoi, Mono Penmakuma, Yitan and the Vadiada, Yvadaka, Nile Kadakaya, Ustade, Vadaka, the Moon, Masangalai, Vadaka, the Kanila, the Rikumboda. Ningaragari Morta de Adundam, the Viliad, it's a divasama, Yerika Kerikadakan, Urimasa Tavada Gagodaka, with a Sahai, when he could say the Tarimon, the Jordi Chitendam, the Rupakar, and Alhamdulillah, Allah, Sadassir and Duarte, the Duarte, the Alpha Shaman of a covenant tender, where it ended the Salam Binamang, it's a tender, a tender party to the eight tender, Allah, I think, hung under the Dara Alamalagal Sahai to tender, and the Priya Petasago. Rabbi no do a chido, and the Punna Churupakara Yanda Hangara Torea, Rabinamaran the Tanaka, Punna Mone, with an image at Tilangan and Rabangan and Murutiraman and Medata, then the Ikan and the Haradi Serira Mindalo, Ah Serira Tamuduan and the Endrikan or remote control of Mustish Katinda Cerebral Latin the Valadabaga Tunda, Verum Nadigram to Kamula, where you want to come on three to Matram Valley Pamula, Nale. Nadigram, two Kamala with a Karata, one a Kamundi, the Valley Pamala, Seripra Latin, the Valadabaga, the city in the Hypothalamus and the Perula, our Tasada and Mana Punamone, and in the Ekan and the Seri Ratani and Rikunda, Adu Prabatik and the Gandan, Warangakak and the Yedinilukunda, Ninda Seri and Bayer Kunda, Ninaka Bachanaka, Donanda, our Sada and Mangan and Nadigram, Matram Valley Pamala, or on a Kamundi, the Matram Valley Pamala, Nadigram, two Kamala. Our at the Southern Amanganum, at the Neverangan, Murikado Vana Punamore in the Rathi, Chitamore, the Vitipoi Kadana, Ravidani Kandra Chitamore, Pulida, Minara, Tripin, and Indepere, Village of Arayam, Patamanikan, Kapara, the Kamane, Parayolo, Idanan, Parana, the Manisha, the Tinda, Irakanaka, Sangi, and the Vagalipata, whatever is Sangi, and the Ada Parayin, the Allah. In order, Taran and Lazo the Kendad, Allah give it under the Nidanar Tanayala Padachavaneni and Nelikan Ligaya, you sir. Allah give it in the Ligia, the Yatrana, Nidanatumanarilla. They see about the Nuda Churipan, you very umbo. They see about the Nuda Churipan, you very umbo. They even end up in Gandhi Park in the air, Ramanikan, Prabhas and get in the Tinana Ragunda, Umba the Ramanikan and Chitumula Tunda. Wagan and Mori Kun and the driver Shabas and the Jurupakar and Allah, who are Ugyo Mayus and the Legate, Wagan and Speedily, they see about the Yuda Panya Verumbo, Palapur and Yamber and the Punamone, Speed of Rekane, they see about the Yuda Tarekan, the Mutta de Hengala Karnumbo, Wagan and the Nagataka and the Tibayatu for the Ambo and Padiara, Kaikum Brilukori, the Kunda Mutta de Hengarumbo, Paratara Banga and Murid Visavanga and Muratiruman and Mana. Allah and the Tiruman and Mangan and Nurinimis and Manda, Yatra Yatrao, Mutade Hangalan, they see about the Ilichi, the Ritterichaman, a Bogan, the Dur, in the Priya Petta Samohame, in the Priya Petta Jurupakara, Yang Ota, Nin in the Water Mangota, Bogan, the Dur, Padachara Bangan, and Muridima Saman, the Tiruman, it's a Gadena, Sudan of Padachara Bur, Chandra and Padachara Bur, Ah, Chandra and the Nadal, Sudan and Ereaki, it is Sudan and Nadatan Arab. 
വന്നാലും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച ജപ്പാനിൽ സുനാമിയുടെ തിരമാല അഞ്ഞടിപ്പിച്ച തമ്പുരാനില്ലേ ജപ്പാനിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർവ്വ വിദേശക്കാരും ഭയമിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടുകയാ ഒരൊറ്റ ജപ്പാൻകാരം പോലും ജപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയില്ല കാരണം എന്താ അവരതേവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ വിദേശികളും ഇറങ്ങി ഓടുമ്പോഴും തങ്ങൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഒത്തിയിട്ട് വ്യാമോഹത്തോടെ കടന്നു പോയ ജപ്പാനിലെ മൂക്ക് ചപ്പിയ വെള്ളക്കാരവിടെ ഈ പാറ്റകളെ പോലെ കടലിന്റെ തിരമാലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ കുതിരത്തിന് ഓർക്കണേ അള്ളാഹു ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതല്ല പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ സിറ്റിച്ച റബ്ബ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ റബ്ബ് നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയ റബ്ബ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരമെങ്കിലും പൊന്നു മോനെ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പടച്ചറബിനെതിരെ അഹങ്കാരത്തോടെ നീ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകാനല്ല അള്ളാഹുവേ നൽകിയ അനുഗ്രഹം നീ നിലനിർത്തി തരണയല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് റബ്ബിനോട് ആമീൻ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നൽകിയതല്ല നിലനിർത്തി തരണയല്ല അള്ളാഹുവേ നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതേ സമയത്ത് ആറ്റിങ്കല് തൊട്ടടുത്ത് ആലങ്കോട് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാ ഞാൻ സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തെ അമ്പത് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി തല്ലൻ സാറ് ചാരിറ്റബിൾ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാൻ ആരാണുള്ളത് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാം പറയേണ്ട താമസം അടുത്തിരുന്നാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം ഒരാൾ പറഞ്ഞു സ്ഥാടെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത പെങ്ങൾ സഹോദരൻ പെങ്ങട മകൻ ആ മകൻ ആർ സി സി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാ സഫീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു ശിവ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു സ്വർണക്കട സ്വന്തമായി നടത്തുന്ന അയാൾ നിക്കേണ്ട താമസം തലയിൽ തലവേദന പോലെ തോന്നി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞോട് ബോധം കെട്ടു വീണു നേരെ ആർ സി സിയുടെ കവാടത്തിലെത്തുമ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് മരണത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും ഇടയിൽ പിടയുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ാണ് ജൂവല്ലറിയിൽ നിന്നിട്ട് പളപളാമിൻ എന്ന സ്വർണം തൂക്കി കൊടുത്ത മനുഷ്യന് ഇന്ന് ജീവിതം തന്നെ അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരു തുലാഭാരം പോലെ കിടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയുടെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഈ രോഗം ആർക്കും മന്യമല്ല ഈ രോഗം ആർക്കും മന്യമല്ല ഈ രോഗം ആർക്കും മന്യമല്ല ആർ സി സിയുടെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ആ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കരുണക്കടലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എത്ര നാളുകൊണ്ട് യാചകനെ പോലെ നിന്റെ പടിവാതിലെ കടന്നിട്ട് പരിദേവനങ്ങളും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും പരാധീനതകളും പടച്ചറപ്പിനോട് പറയുന്നതും പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുവാകള കേൾക്കണേ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പണ്ട് മുതലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും നടുവിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റൊരുവന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആ മീൻ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എത്ര മനുഷ്യന്മാരായത് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതോ അള്ളാഹ്ക്ക് മേലെയാണോ നമ്മള് അള്ളാഹ്ക്കും മേലെയാണോ നമ്മള് അള്ളാഹ്ക്കും മേലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഫറോവയോട് മൂസയോട് ഫറോവ ചോദിച്ചു മൂസ നിന്റെ അള്ള ആരാ മൂസാനബി പറഞ്ഞു അല്ലത് യുനസിലു കൈസ ആകാശത്തിന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ അള്ള ഇത് കേട്ട ഫിറോം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൂസ എന്നാലും നിന്റെ അള്ളാഹ്ക്കും മേലെ ഞാനാ കാരണം മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൂമി വേണ്ടേ ഭൂമി ആരുടേതാ ഭൂമി ആരുടേതാ എന്റെയാണ് അനല്ലതി മുൽക്കുമിസറ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഉള്ളു അള്ളാഹ്ക്ക് മേലെയാ ഞാൻ ഏ മൂസ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി വേണ്ടേ മഴത്തുള്ളി വീടാൻ ഭൂമി ആരുടേതാ ഭൂമി ആരുടേതാ അനല്ലതി മുൽക്കു മിസ്റ വിശാല ഞാൻ വിഷയത്തിലോട്ട് തന്നെ വരാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഞാനാണ് മിസ്റിന്റെ അധിപതി ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൈൽ ഒഴുകണത് ഞാൻ പോ ഒഴുകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നൈൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നേനെ എന്ന
ഈ മനുഷ്യന് ഭ്രാന്താരം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് അഹങ്കാരം വരുന്നു അഹങ്കാരം എവിടെ അഹങ്കരിച്ചവർ എനിക്ക് അല്ലായും വേണ്ട പടച്ചോനും വേണ്ട എനിക്ക് തന്നതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നോന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ പട്ടുനൂൽ പുഴി ചാത്തുപോകുന്ന ചാത്തുപോകേണ്ടി വരും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ഗതിയില്ലാതെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ അതിമോഹമാൽ ധനം സംഭരിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ പട്ടുനൂൽ പുഴു പോലെ ചാകൽ തന്നെ അതിമോഹമാൽ ധനം സംഭരിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ പട്ടുനൂൽ പുഴു പോലെ ചാകൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഈ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ആത്മീയതയുടെ സ്വത്ത് ബഹുമാനനായ തരവാവുസ്താട് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത മോഹത്തോടെ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആരും വേണ്ട റബ്ബും വേണ്ട ആ മീനും വേണ്ട കരുതിയിട്ട് നീ അതിമോഹത്താല് ധനം സംഭരിച്ച പൊന്നുമോനെ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ ജന്മമാണ് നിനക്ക് പട്ടുനൂൽ പുഴു ചാകേണ്ടത് പോലെ ചാകേണ്ടി വരും പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പട്ടുനൂൽ പുഴു അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു വരിഞ്ഞിട്ട് നൂലുണ്ടാക്കും പട്ടുനൂൽ പുഴു പട്ടു പട്ടു നൂലുണ്ടാക്കും ആ നൂല് കണ്ടത് വരിയുന്നത് സ്വന്ത ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് വരിയുന്നത് അവസാനം വരിഞ്ഞു വരിഞ്ഞിട്ട് നൂല് തീരുമ്പോ പട്ടുനൂൽ പുഴു വെളിയിലോട്ട് കടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് തന്നെ അതിന്റെ സ്വന്ത ശരീരത്തെ വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാണ് താൻ തന്നെ സ്വയം കൃതാർത്ഥമായി വരിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് പട്ടുനൂൽ പുഴു പെടഞ്ഞ് 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 ചത്തുപോകും ആ പട്ടുനൂൽ പുഴു ചത്ത് കിടന്ന് കഴിയുമ്പോ ആളുകൾ വരുന്നു അവന്റെ പട്ടുനൂൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ കൈ അവൻ നെയ്ത്ത് ശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ പട്ടുവസ്ത്രം മെനഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു പട്ടുനൂരുവാണെങ്കിലോ പട്ടുനൂൽ പുഴുവാണെങ്കിലോ മണ്ണില് പെടഞ്ഞ് 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 മരിക്കുകയാണ് വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ വേണ്ട അല്ലാകു നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം അല്ലാകു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാ പ്രവാചകൻ പോലും ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ തന്ന അനുഗ്രഹം നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ എന്ന് അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിതത്തിന്റെ കനത്ത പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോയി ഇനിയാണ് തൗഹീദ് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്നെ അഞ്ചാം പേരക്കാരനാക്കിയേക്കല്ലേ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ റഹ്മ എന്ന ഒരു ഭാര്യ മാത്രം കൂടെ കൂടി അള്ളാഹു സുബാനോത്തര നമ്മുടെ ഭാര്യയെ റഹ്മയെ പോലെ അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ ശരി ഇവര് ആരും ആമ്യം പറയാത്ത എന്താ ഏർ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവളെ കൂടെ വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല സൗണ്ട് പോരെ ആർക്ക് എനിക്ക ഈ ദുനിയാവിൽ ആകെ അത് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസാൻ നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവരും അവർക്ക് ആമീനെ സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് അതിനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടു വാര്യ ബ്ലേഡ് ഒഴിഞ്ഞാൽ മതി സൗണ്ട് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരും അവർക്ക് എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല നിന്ന് ഒരു ഇൻസാനും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയും കെ ബിർസാദെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയണ്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കേരളത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് വാണിദാസ് അളയാവൂര് അയാളുടെ കൃതി വായിച്ചാൽ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കണ്ട ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ എഴുതുന്നതിനപ്പുറം അയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാണിദാസ് അളയാവൂർ അപ്പൊ ഒരു പൊതുസമ്മേളനം ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഖുർആാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരാൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം ആവാത്തത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ എനിക്കും കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അയ്യൂബി നബി നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറച്ച് അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ റഹ്മ എന്ന ഭാര്യ മാത്രം കൂടെ കൂടി അള്ളാഹു സുബാനഹു റഹ്മ എന്ന ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ച് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിബിഡമായ വനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ കൂരയിൽ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിടന്നു മാരകമായ രോഗമാണ് അയ്യൂബ് നബിക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു മുറിവ് വന്നു ആ മുറിവ് ഭേദമായില്ല പഴുത്തു അയ്യൂബ് നബിയുടെ
എന്ന് പറയുന്ന നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഷുഗർ ആയിരിക്കാം വന്നത് എന്റെ അനുമാനമാണ് ഒരു തഫ്സീറിലും ഇല്ല ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഇല്ല ടു ഡൈ എ ബിറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് നൻ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം തന്നെ ടു ഡൈ എ ബിറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുക ഒന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ കാലിലായി അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈലന്റ് കില്ലർ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഷുഗറിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ നിഗമനം ഇത് എന്റെ ചിന്തയാണ് ധാരാളം എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർ ഇത് കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് പരതട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചെറിയ ചിന്തകൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ അള്ളാഹു നല്ല ചിന്തകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുകൂടി പഠിക്കണമല്ലോ വെറുതെ വാത് പറഞ്ഞ് മാത്രം നമ്മൾ പോയാൽ പോരല്ലോ അങ്ങനെ റഹ്മാ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ രാവിലെ ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരം വരെ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ പോയി അടുക്കള ജോലി ചെയ്ത് റഹ്മാ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണവുമായി വരും അയ്യൂബ് നബി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കാത്തിരുന്ന അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് കഷ്ടതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി റഹ്മാ ബീബി റതി അള്ളാഹു വന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് ഭാര്യ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഭാര്യ ആരാണ് ഇൻഷാല്ല വിഷയം നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇവിടെ കാഞ്ഞിപ്പുഴക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻഷാല്ല കാഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അതാണ് വിഷയം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഖുർആാനിലെ ഭാര്യ ഖുർആാനിലെ വീട് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ മലയാള ഭാഷയിൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകണം വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുമോ അതോ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമോ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം വീട്ടിലെ വിഷയമാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഷയം നമുക്ക് കാഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റഹ്മാ ബി വെറുതെ ഖുർആാനിൽ കാണാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഖുർആാനാണ് സൂറത്ത് സ്വാദ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി ഒരു അയ്യൂബ് നബി വൈകുന്നേരം കാത്ത് നിൽക്കുന്ന റഹ്മ വരുന്നതും കാത്ത് ഭക്ഷണ പൊതിയുമായി വല്ലാത്ത വിശപ്പാണ് റഹ്മാ ബി വെറുതെ അള്ളാഹുവിന് വരുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് അയ്യൂബ് നബിയുടെ വിശപ്പടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സന്ധ്യ വരെ കാത്തു നിന്നു റഹ്മാ ബി വെറുതെ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ല സമയം മൂവന്തിയായി അയ്യൂബ് നബിക്ക് തോന്നി ഈ കട്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത റഹ്മയും എന്നെ കൈവിട്ടു കളഞ്ഞു നിരാശയും സങ്കടവും വന്നപ്പോ അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞു റഹ്മ ഇന്ന് വരാത്തത് എന്താ താമസിക്കുന്നത് എന്താ അവൾ ഇങ്ങ് വരട്ടെ അവക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് നൂറടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭക്ഷണം കാത്ത് നിന്നിട്ട് ഭാര്യ ഭക്ഷണവും കാത്ത് നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണ സമയത്ത് കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അയ്യൂബ് നബി എന്ത് പറഞ്ഞു ഖുർആാനാണല്ലോ അവൾ ഇങ്ങ് വരട്ടെ താമസിക്കുന്ന എന്താ ഭക്ഷണം നൂറടി ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ഖുർആാനാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ സമയത്ത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരടി തരുമെന്ന് ഖുർആാൻ അയ്യൂബ് നബി ഒക്കെ നൂറടിയാ കൊടുത്തത് നമ്മളൊക്കെ ഓരോന്നേ കൊടുക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് വിശന്ന് കയറിയ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് ഭാര്യ താമസിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഭർത്താവിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും ഭർത്താവ് എന്ത് പറയും അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞു അവൾ താമസിക്കുന്നതാ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ നൂറടി ഞാൻ അവൾക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഖുറാൻ അവരെ അടിക്കാൻ തെളിവായി എന്ന് കരുതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു നിത്യജീവിതവുമായി ഖുറാൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് നിത്യജീവിതവുമായി അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാൻഹയെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ അതാ സമയം മൂവന്തിയായപ്പോൾ കിതപ്പോടെ റഹ്മാബി കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പഠിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ഓടി കിതച്ചിട്ട് റഹ്മാബി വരുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞു റഹ്മാ എന്റെ നീ താമസിച്ചത് എന്താണ് നീ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശന്ന് വരയുന്നു
ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്കൊരു ഗ്രാമത്തിലൊരു പർണശാല ആ പർണശാലയുടെ മുകളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ക്യൂ ആയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ പർണശാലയുടെ ആശ്രമത്തിന് മുമ്പിൽ വല്ലാത്ത തിക്കും തിരക്കുമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കാര്യം തിരക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ അസാമാന്യ സ്ഥിതികളുള്ള ഒരു സിദ്ധം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് രോഗവും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ശിപയാക്കും അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത മഹാതാന്ത്രികനും മാന്ത്രികനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ക്യൂ ആണിത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള തിരക്കാണിത് റഹ്മാ ബീവി പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം അദ്ദേഹം മാറ്റി തന്നാലോ ആ തിരക്കിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കണ്ണിയായി ഞാനും ചേർന്ന് നിന്നു അവസാന സന്ധ്യാ സമയമായപ്പോൾ എന്റെ ഊടമായി ഖുറാന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം ഞാൻ ആ മഹാതാന്ത്രികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അവരാതി പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു റഹ്മാ നിന്റെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നീ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നത് റഹ്മാ ബീബ് പറഞ്ഞു ആരുടെയെങ്കിലും അടുക്കള പുറകളിൽ അടിമവേല ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ പാരിതോഷികൻ നൽകാൻ ഒന്നും കയ്യിലില്ല ആ സമയത്ത് റഹ്മാ ബീബ് റതിയാണ് അയാള് പറഞ്ഞുവത്ത റഹ്മാ ഒരു പ്രതിഫലവും നീ എനിക്ക് നൽകണ്ട നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം പക്ഷേ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം അന്ത നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയണം അന്ത ഷഫൈ തനി അന്ത ഷഫൈ തനി അന്ത ഷഫൈ തനി നീയാണ് എന്റെ രോഗം ശിവയാക്കിയതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി നീയാണ് എന്റെ രോഗം ശിവയാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി വേറൊരു പ്രതിഫലവും വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ പോലെയല്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പരിരംഭണം ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ പെണ്ണല്ലേ ആ മനസ്സിലൊരു സംശയം തോന്നി എന്തെയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് താമസിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യൂബൻ അബി പറഞ്ഞു റഹ്മാ അള്ളാഹു നിന്നെ കാത്തുരട്ടിച്ചു റഹ്മാ ആ വന്നിരുന്നത് ഇബിലീസാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കട്ടനട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ത്യാഗത്തോടെ നീ നടന്നു പോകുമ്പോ നിന്നെ വടിപടപ്പിക്കാൻ ഇബിലീസ് കോലം മാറി വന്നതാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാന് നീ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ മാൻ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു റഹ്മാ എന്ന അയ്യൂബിന് വസ്സലാം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാരകമായ രോഗം ബാധിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി മടന്നു പോവുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ സിദ്ധന്മാരുടെ പന്നശാലകൾ ഉദയം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശൈതില്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇബിലീസിന്റെ പൈശാചികതയുടെ ആയിരം അവതാരങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ പോയി മാ നട്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് അവതാരങ്ങളുടെ നടുവില് ആയിരക്കണക്കിന് അവതാരങ്ങളുടെ നടുവില് ഏടവതാരങ്ങളാണെന്നറിയുമോ മനുഷ്യരൈവാവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എടാ നിന്റെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാമടാ അഞ്ചു വക്കത്ത് വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അത്തഹിയാത്തിലൊന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത മനുഷ്യാവതാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണിക്ക് ഹീലിങ് നടത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ അതിജീവനകലയുടെ ആയോധനാകല പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ അവതാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേരം അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല ഒരു നേരം ഖുറാനോധാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല മനുഷ്യാവതാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏത് മനുഷ്യാവതാരമാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് സെറ്റുകളിൽ പെട്ട കടലിന്റെ തിരമാല ഒന്നിരമ്പി ഒന്ന് ആത്തു വന്നപ്പോ ആത്തു വരുന്ന തിരമാലകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിന്റെ എട്ടാം നിലയിലെ കോടിക്കേറി അവതാരങ്ങള് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയാ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം നട്ടപ്പെടുത്തി പോയാ അഖില സുന്നത്തി വരുമാനത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ അടിയറവച്ചു പോയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരി റഹ്മാബി വീട് മുമ്പിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ കച്ചവടം നല്ല ലാഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടെന്നാണ് തകർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് മക്കൾ മാരകമായ രോഗത്തിനടിമപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹൃദയമൊന്ന് തകർന്നു പോകുമ്പോ 
പിസാദിന്റെ ദുർബോധനത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഇവിടെയാണ് തൗഹീദ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈമാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താമസിച്ചതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഇവിടെയാണ് തൗഹീദ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇൻഷാല്ല എങ്ങനെ ഈ രോഗം മാറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഖുർആൻ കേക്കട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിത്തന്നത് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിത്തന്നത് യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ റഹ്മാബി വെറു അലി അള്ളാഹു തലേണ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യൂബിന് വിൽക്കും വലിയ വിഷമമായി പടച്ചോനെ എന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്റെ റഹ്മ പോയി അവിടെ ക്യൂബിൽ നിന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവളെ താമസിച്ചത് എങ്കിലും ഞാൻ ദേശം വന്നപ്പോ അവളെ നൂറടി അടിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ നൂറടി അടിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓദീൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ആസ്വാദ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥവേദാ ഉള്ളത് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുബാറക്കായിട്ട് ലോറിക്കാരൻ നോബിളിന്റെ കഥ വായിക്കണോ മംഗളോ മനു വായിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എത്ത് ഞാൻ ഖുർആാനിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഓ മല്ല യുജിബുദ ഇ അല്ല ഓ മല്ല യുജിബുദ ഇ അല്ല അള്ളാടെ ഖുർആൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓതാൻ പഠിച്ചുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കഴിയാത്തത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊരു സംഭവം പറയുന്ന ഏതാ ഉള്ളത് മനോരമയിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സംഭവം പറയൂ അയ്യോ മനോരമ വായിക്കാൻ പോണ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവള് ഏറ്റവും അവസാന നോവല് വായിക്കും മേരിക്കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവള് കയറെടുത്തു മച്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി കയറിൽ കുരുക്കിട്ടു കഴുത്തിലേക്ക് ഇടാൻ നേരത്ത് അവൾ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലോർത്തു ഇല്ല അവൾ ഉറച്ചു ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല കഴുത്തിൽ കയറിൽ കുരുക്കിട്ടു കഴുത്തിലേക്ക് കുരുക്ക് കയറ്റിയിട്ടു താഴേക്ക് ചാടാൻ അവൾ ഒരു കാല് പോക്കി തുടരും സംഭവം തീർന്നു ഈ ഒരു കാല് പൊങ്ങിയോട് കൂടെ തീർന്നു തുടരും ഇത് വായിച്ച നമ്മുടെ താത്താക്ക് എന്തില്ല പിന്നെ ഉറക്കമില്ല രാത്രി ഭർത്താവ് വരുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു മേരിക്കുട്ടിയുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞോ മൂന്നാം പാത്ത് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തു പറ്റി ഓ എന്തരോ എന്തോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല പാവം ഭർത്താവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാർ എഴുന്നേറ്റ് പൊന്നു ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉറക്കമില്ല സാ ഒരു നൂല് മന്ത്രിച്ചേരി ഇവിടെ നൂല് പോയിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ തകുതി കെട്ടിയിട്ടായി ഉറക്കം വരൂല കാരണം എന്താ ഉറക്കം വേണം പിറ്റേ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നാല് രൂപയെടുത്തോണ്ട് ഓടും പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിവർത്തി നോക്കും ആദ്യം ഇവള് മരിച്ചോന്ന് അറിയണം എടുക്കുമ്പോ താ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മേരിക്കുട്ടി തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട അവള് താഴെ ഇറങ്ങി ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന എന്റെ പൊന്നു സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ അവശതയുടെയും വിവശതയുടെയും ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ള അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിശ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടായി വഴക്കുണ്ടായപ്പോ നൂറടി അടിക്കുന്നു ശപഥം ചെയ്തു അള്ളാഹു പരിഹാരം പറഞ്ഞു എത്ര സുന്ദരമാ ഖുർആന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു പോമ്പടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയ്യൂബേ പേടിക്കണ്ട ഭാര്യ നൂറടി അടിച്ചോ നീ ശപഥം ചെയ്തല്ലേ സത്യം ചെയ്തതല്ലേ നീ ശപഥം ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ ഖുർആൻ സുറത്ത് സ്വാദ് ഞാനീ പറയുന്നു ഖുർആാനാണ് ഖുർആാൻ സുറത്ത് സ്വാദ് നീ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നൂറ് പുല്ലിന്റെ കതിരുകൾ വെട്ടിയെടുക്കുക ആ നൂറ് പുല്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു കെട്ടാക്കുക ആ കെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ ഒരു പ്രാവശ്യം അടിക്കയ്യൂബേ എന്നാൽ നിന്റെ ശപഥത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിൽ നിന്ന് നീ മോചിതനായെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ല പറഞ്ഞ അയ്യൂബെ അയ്യൂബെ നീ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് പോയി നൂറ് പുല്ല് പല സൈസ് പലത് പറയാതെ പോച്ച എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ പുല്ലെന്ന് പോയി ഒറ്റ കതിര് പുൽക്കതിര് എന്തേലും ആകട്ടെ പേടിയാ പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദിച്ചിട്ട് പറയണ പേടിയാണ് പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരത്ത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പള്ളിയിലെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഖജാഞ്ചി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു വകുതു പറയുന്നു
ഞാൻ പെട്ടുപോയി പടച്ചന് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ കഥ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കാര്യം എന്താ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ മുണ്ട കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം അറിയാൻ പാടാണ്ടാണ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പ്രസിഡന്റ് ആണ് ചമ്മി അടിച്ചവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞറിയുമ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിലെ കത്തീവിനെ ഓടിച്ച് ഊളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചിരിക്കാൻ കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ ഒരു പൊന്നുസ്താദ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പള്ളി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇരട്ടപ്പേര് ഊളന്ന എനിക്കറിയാം സംഭവം സംഭവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ ഭാഷ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഷയല്ല വേറെ അടുത്ത ഭാഷ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് പോച്ച എന്ന് പറയും അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഭാഷയാണ് എന്തരുടെ അപ്പി സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചാടെ എല്ലാം ബഹുവചനമാണ് ഞാൻ പൂന്തറയൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ അവധി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വീട്ടിൽ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പി സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിൽ എല്ലാം ബഹുവചനമാണ് അത് സഹിക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കും നാട്ടിൽ വാപ്പാമാർക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയുടെ ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ ഗൗരവതരമായ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പൊള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിക്കണേന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പോൾ എന്നാലും അവർക്കൊരു ഗുണവും കൂടിയുണ്ട് എത്ര വലിയവനാണെങ്കിൽ അപ്പി എന്ന് വിളിക്കും നല്ല സ്നേഹമുള്ള വിളിയാണ് പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവർ ചോദിക്കണ കേട്ടാൽ നമുക്ക് വലിയ പേടി തോന്നും ഒരു തൃശ്ശൂരുകാരൻ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുക എന്തേ അവർ ചോദിക്കണ വിളിക്കൊരു അകലമുണ്ട് നമ്മളെന്താന്നല്ലേ പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പേടി എന്താ അപ്പി എന്തിരുടെ അപ്പി എന്ന് ചോദിക്കും അതിനൊരു വാത്സല്യമുണ്ട് അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ പെണ്ണ് കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അപ്പൊ പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു ഇറക്കരും കൂട്ടും മലബാറുകാരാണ് അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ വാതില് ചാരി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പി ഇട്ട ചായ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കുടിച്ചവര് മുഴുവൻ ഛർദ്ദിച്ചു മലബാർ അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം ടാങ്കി പോണതാണ് കുടിച്ചവര് മുഴുവൻ അതേപടി ഛർദ്ദിച്ചു ഇതിന് ഞാൻ ഖുർആാന്റെ പരിഹാരം പറയട്ടെ അല്ല പറയുന്നു ഈ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി വമിൻ ആയാത്തിക്കലക്കലക്കും വഖ്തിലാഫ് അൽസിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും നിങ്ങളുടെ നിറത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായത് അല്ലാതെ വലിയ കുതിരത്താണെന്ന് ഖുർആൻ ഖുർആൻ മറുപടി പറയുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ താമസവും മലയാളം പറയണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന അതൊക്കെ മാറും തമിഴായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഉറുദുവായി ഇതാര് തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണോ എന്ന് ഓരോരുത്തർ അള്ളാഹു പറയുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ് പുല്ല് വെട്ടിയെടുക്കുക എട്ടിട്ട് ആ നൂറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചൂല് മാതിരി ഒന്ന് കെട്ടുക കെട്ടിയിട്ട് ആ നൂറ് പുല്ലിന്റെ കെട്ട് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ ഒന്നടിക്കുക അപ്പൊ എത്ര അടിയായി നൂറടിയായില്ലേ അള്ളാഹു നല്ല ഒരു സജഷനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പൊന്നു സഹോദരിമാരെ ഇത് ഖുർആൻ അല്ലേ ഇത്ര നല്ല ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങനെ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തൗഹീദ് പഠിക്കുകയിൻ അയ്യൂബ് നബിയോട് ഒരിക്കലും റഹ്മാ ബീവി ചോദിച്ചു അത്ര അയ്യൂബ് നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രവാചകനല്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം പരീക്ഷണം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരുമല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നോ റഹ്മാ എന്തിനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് എന്നെ പരിഭവും പരാതിയും പറയുന്നത് നീണ്ട എൺപത് വർഷം അള്ളാഹു എനിക്ക് ആവോളം സുഖം കോരി വാരി തന്നില്ലേ ഇനി എൺപത് വർഷം അതിന് പകരം അള്ളാഹു എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചോട്ടെ എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പരിഭവം പറയുന്നത് അയ്യൂബിനെ ചോദിച്ചു ഭാര്യയോട് എൺപത് വർഷം അവൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സുഖവും അനുഗ്രഹവും വാരിക്കോരി തന്നില്ലേ ഇനി അതിനു പകരം എൺപത് വർഷം അവൻ എനിക്ക് പരീക്ഷണം തന്നോട്ടെ എനിക്ക് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ ഒരു പരാതിയും ഇല്ല എന്ന് അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മൾ പറയോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പറയോ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി ഒരു നേരം പിടച്ചു പോയ ഓ നിക്കരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിക്കരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇത്രയും നാൾ അള്ളാഹു തന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കൂല നന്ദി കെട്ടവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു റാബിയത്തുൽ അതവി അറി അള്ളാഹു എന്നെ വഴി വെച്ച് കണ്ടു എന്തു പറ്റി തലവേദനയാണ് റാബിയത്തുൽ അതവി വിളിച്ചടാൻ നന്ദി കെട്ടവനെ ഇത്രയും നാൾ നിന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു വേദനയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് എന്റെ തലയ്ക്ക് വേദനയേ ഇല്ല എന്ന് ലോകത്
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത വിപത്ത് വന്ന് പെട്ടുപോയി തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നീ ആണെങ്കിലോ നിന്റെ അടിമകളോട് ഏറ്റവും കനിവുള്ളവനാണല്ലോ തമ്പുരാനേ അയ്യൂബ് നബിയുടെ ദുആ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുക ദുആ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു 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 മാന്യതയുണ്ട് അയ്യൂബ് നബി എന്താ ദുആ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവേ അന്യ മസനിയ ദുറു ഞാൻ ഒരു വലിയ വിഷമത്തിലാണ് നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവേ നീ ആണെങ്കിലോ നീ അടിമകളോട് ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് മാറ്റി തരണോ എന്ന് പോലും അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞില്ല അയ്യൂബ് നബിയുടെ ദുആ എങ്ങനെയാ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ചില ദുആ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും അതെന്താ വിനയത്തോടെ പടച്ചോനെ എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നീ ആണെങ്കിലോ റാഹിമീൻ നീ വല്യ കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവേ മാറ്റി തരണോ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പടച്ചവനെ മാറ്റി താല്ലാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് നിലവിളിയും ബഹളം അയിലോക്കത്തുള്ളവനെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല അടുത്ത് കിടക്കണവനെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഈട്ടിയും ബഹളവും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ വിനയത്തോടെ സാവധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കീൻ ദൂനൽ ജഹിരി മിനൽ കൗലി ഉറക്ക വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു 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 മാന്യതയുണ്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചതും പുരാനെ നീ കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ അള്ളാഹ് കേക്കിൻ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് തൗഹീദ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും അള്ളഹാനെ ഓർക്കണം അള്ളഹാനെ ഓർക്കണം അല്ലാഹുവിന് അയ്യൂബിന് വീട് ആവല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ഒരു വലിയ ചരിത്രം വിതൽ വിടത്തുകയാണ് അയ്യൂബന് വീടതു ആ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ നിന്റെ ദുആ ഞാൻ കേട്ടു അയ്യൂബേ എവിടെയാണ് അയ്യൂബേ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ മരുഭൂമിയിലാണ് തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ മരുഭൂമിയിലാണ് തമ്പുരാനേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ ഉറുക്കൊന്നു പിരിതിരിക്കൂറത്ത് സ്വാതിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ നിന്റെ കാല് കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലും മെല്ലെ ഒന്ന് വരക്കുക അയ്യൂബ് നബി മരുഭൂമിയിലും മെല്ലെ ഒന്ന് കാല് കൊണ്ട് വരക്കുമ്പോ ഒരു ജലസാന്നിധ്യത്തിന്റെ വിദൂര സാധ്യത പോലും ഇല്ലാതെ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഊഷര ഭൂമിയുടെ നടുവിലതാ ഒരു ജലത്തിന് നീ പൊട്ടിയൊരുക്കുകയാണ് അയ്യൂബ് നബി എന്ന ആ പ്രവാചകന്റെ കാൽപ്പാടം തുടയ താമസം മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഒരു ജലസരിത്ത് നിർഗളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബയെ നാൽപ്പതടി കൂടി മുമ്പോട്ട് നടക്കുക അയ്യൂബന ബി നാൽപ്പതടി കൂടി മുമ്പോട്ട് നടന്നു ഒന്നുകൂടി കാലൊന്ന് സ്പർശിക്ക അയ്യൂബേ അയ്യൂബന ബി രണ്ടാമത് കാലുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൊന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോ ഓ മരുഭൂമിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ജലസരത്ത് നിർഗളിച്ചു രണ്ട് നീരുറവകൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒലുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്റെ റബ്ബാരെന്നറിയുമോ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നീരുറവ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ കരിമ്പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പാലിച്ചുരത്തുന്ന ഒറ്റകത്ത സിട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിന്റെ തമ്പുരാ അള്ളാഹു പറയൂബേ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനെ പടുത്തു പിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ ആ കാല് കൊണ്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കയ്യൂബേ അയ്യൂബിന് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അത്ഭുതത്തോടെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു പത്രേ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനാണ് ഖുർഖാനാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ രോഗം ാണ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാല് മുക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവേ മാറുന്നത് അതാ മുഖത്ത് സലുൻ അബാരിതും വസറാ 
ഇത് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളമല്ല റബ്ബേ അയ്യൂബ് നബിയെ സംബന്ധത്തോളം പച്ചവെള്ളത്തിന് രണ്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കുടിക്കാൻ കൊള്ളാം മറ്റൊന്ന് കുളിക്കാൻ കൊള്ളാം മൂന്നാമതൊരു ഉപയോഗമുണ്ടോ തമ്പുരാനെ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തിൽ സംശയിക്കുന്നത് എന്തിന് അള്ള പറഞ്ഞു പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് കാര്യമുക്ക് ഞാനല്ലയോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിത്ത് വസ്സലാമ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാല് കുത്തേണ്ട താമസം അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗം മുഴുവനും അപ്രത്യക്ഷമായി അയ്യൂബ് നബിയുടെ പഴയ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചു കിട്ടി അള്ളാഹു അള്ളാഹു സ്വർണത്തിന്റെ വെട്ടുകളി ഇറക്കി കൊടുത്തു പഴയ സുഭിക്ഷതയിലേക്ക് അയ്യൂബ് നബി കടന്നു വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൗഹീദ് പറയുമ്പോ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആരായൂബ് നബി മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ മരുഭൂമിയുടെ നരിവിൽ നിന്ന് അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗത്തിന് ശിവ നൽകാണ് മരുഭൂമിയിൽ മരുപ്പച്ച ഉണ്ടാക്കുക മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നീരു വസിപ്പിച്ച നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ സമൂത ഗോത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബിയോട് തിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കരിമ്പാറക്കെട്ടിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പാല് ചുരത്തുന്ന ഒട്ടകത്തെ സിട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നൂഹുനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്ന എവിടെ ആ സമൂഹമേ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതപഥങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് എന്താ ഇപ്പോഴും ഇറാഖിൽ പോയാൽ കാണാം റൊട്ടി കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുപ്പിൽ നിന്നല്ലേ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായത് സാധാരണ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീയല്ലേ വരിക പക്ഷേ റൊട്ടി കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ വഫാറ തന്നൂർ പറയുന്ന തന്തൂറടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും മുക്കിക്കളയാണ് റൊട്ടിക്കടക്കാരന്റെ ഒരു റൊട്ടിക്കച്ചക്കടവരക്കാരന്റെ തീ കനലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ പ്രഭാകം സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈ സാണവിക്കും ആയുധറക്കി കൊടുത്ത നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വപ്രയാസങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും പറയാൻ കഴിയുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാലുമുക്കിയപ്പോൾ ജോഗത്തിന് ശിഫ നൽകിയതിന്റെ തമ്പുരാൻ എന്റെ സഹോദര പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ അള്ളാന മറന്നു പോയതെന്താ റബ്ബിന മറന്നു പോയതെന്താ അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗത്തിന് ശിവ കൊടുത്ത റബ്ബിന മറന്നു പോയതെന്താ എന്റെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് പറയാൻ കഴിയാത്തത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ജക്കരിയാ നബിക്കല്ലാഹു മക്കളെ കൊടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ അശാബിന്ദ് ഫാക്കൂദ് ഗർഭം ധരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ജക്കരിയാ നബിക്കും മക്കളെ കൊടുക്കാൻ അള്ളാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്താർക്ക് ലോകത്താർക്കാണ് അതിന് പകരം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹു ഒരാൾ പ്രസവിക്കണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ചിലവർക്ക് ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെ നൽകും ചിലവർക്ക് ഞാൻ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകും ഔസവ്യുകും ചിലർക്ക് ഞാൻ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും നൽകും നാലാമത് അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലരെ ഞാൻ പ്രജനന ശേഷി നട്ടപ്പെട്ട വന്ധ്യകളാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കാം മലടികളായി ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കാം ആർക്കാണ് അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക പാത്തുപൈൻ്റെ സോചനറും ചന്തടിലേക്ക് പോകട്ടെ പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോ പത്ത് ഗ്യാലൻ വെള്ളവും ഏഴ് ബാർസോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കൊടുപ്പും ഒമ്പതിനായിരം പെൻസിലുകൾക്കുള്ളിലെ കാർബണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഫോസ്ഫറസും ഒരു സാമാന്യം വലിയ ആണിയിലുള്ള അത്ര ഇരുമ്പും ഒരു കോഴിക്കൂട് വെള്ളയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചുണ്ണാമ്പും ഒരൽപ്പം മഗ്നീഷ്യവും സൾഫറും ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കുടച്ചാല് കൃത്യമായിട്ടൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോ ആർക്ക ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ മുളപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അല്ല കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച പക്ഷെ അള്ളാടെ കുറാൻ പറയുന്നു നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു ഇല്ലേ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചില്ലേ അയ്യോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്രിയാനബിക്ക് വയസ്സ് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതാ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുക 
ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പാടുമില്ല പത്ത് ഗ്യാലൻ വെള്ളവും ഏഴ് ബാർസോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കൊഴുപ്പും ഒമ്പതിനായിരം പെൻസിലുകൾക്കുള്ളിലെ കാർബണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഫോസ്ഫറസും ഒരു സാമാന്യം വലിയ ഒരു സാമാന്യം വലിയ ആണയിലുള്ളത്ര ഇരുമ്പും ഒരു കോഴിക്കൂട് വെള്ളയടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചുണ്ണാമ്പും ഒരൽപ്പം മഗ്നീഷ്യവും സൾഫറും ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായി ഇത് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവയല്ല പറഞ്ഞത് അന്തം വിട്ടേക്ക് അതെന്താ കുക്കറി ഷോയാ പത്ത് ഗ്യാലൻ വെള്ളം ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ആ ശരീരത്തെ വെളിയിൽ വെച്ച് വെറുതെ അനങ്ങാത്തൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലാതെ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയം മാതാവിന്റെ എട്ട് ഗ്രാം നീ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു പയർമണിയുടെ ആകൃതിയിലിരിക്കുന്ന അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പുരുഷൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് കോടി ബീജങ്ങളാണ് ഒരു ചെറിയ ഞരമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ടറയിലൂടെ ആ ഇരുപത് കോടി ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ആ കോശം ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ മൊനമ്പിന്റെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ഇരുപത് കോടിയോളം വരുന്ന ബീജങ്ങൾ നാല് മില്ലി ലിറ്റർ പോലും വ്യാപ്തിയില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ടറയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജത്തെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ബാക്കി പത്തൊമ്പത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ബീജങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അത് മാതാവിന്റെ ഗർഭ ത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ മാതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ബീജം ഈ കോശം വിഭജിച്ച് ആ വിഭജിച്ച കോശം ഒരു ഭ്രൂണമായി വളർന്ന് അത് വളരുമ്പോൾ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞിന് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ അടിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ അതിനെ മൂന്ന് സഞ്ചി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ആംനിയോൺ കോറിയോൺ പ്ലാസൻഡ എന്ന് പേരുള്ള മൂന്ന് സഞ്ചി യഹുലുക്കും ഹൽക്കൻ മിംബിൻ ഫി ലുലുമാത്തിൻ സലാസ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആവരണമുണ്ട് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആവരണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഗർഭധാരണ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ദ്രാവകം മാത്രം കൊള്ളാൻ വലിപ്പമുള്ള മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തെ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളാം വ്യാപ്തി വലുതാക്കി കുഞ്ഞു വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗർഭാശയത്തെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി അവസാനം ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ എല്ലുകൾ മുഴുവനും താഴേക്ക് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്ത് വെളിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തലയോട്ടിയുടെ എല്ല് ഒന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇത്രയും വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ പാതകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന തമ്പുരാൻ ആരാ അള്ളാക്കല്ലാതെ ലോകത്ത് അറുക്ക കഴിയും ഖുർആാനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ പറയാറ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോ മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ ചിലപ്പോ നിന്നെ ഈ ടൗവലെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെക്കൂല ഒറ്റ ടൗവലില്ല അല്ല പൊതിഞ്ഞു വെച്ച മൂന്ന് ടൗവലില്ല എന്നിട്ട് പൊന്നു മോനെ അള്ളാനോട് നീ നന്ദി കേട് കാണിച്ചല്ലോടാ അള്ളഹാനോടൊരു നന്ദി ഇല്ലല്ലോ ഹൽക്കം ഇമ്പ ഇത് ഹൽക്കിൻ ഫി ലുലുമാത്തിൻ സലാസ് മൂന്ന് ഇരുട്ടറ ആംനിയോൺ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ചോദിക്കുക ആംനിയോൺ കോറിയോൺ പ്ലാസൻഡ ഈ മൂന്ന് ആവരണം ഒന്നുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാലും പറ്റൂല അള്ളം രണ്ടാമത് ഒരു തുണിയും കൊണ്ടും കൊണ്ട് നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു മൂന്നാമതും പൊതിഞ്ഞു സുരക്ഷിതമാക്കി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നീ വെളി വന്നിട്ട് എന്തടാ ഒരു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തത് നിന്നേക്കാൾ വലിയ നന്ദി കെട്ടവനാരാ എന്നിട്ട് നിനക്ക് പറച്ചിലോ പറച്ചോ എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും തന്നില്ല അവനെല്ലാം ഭാര്യ കോരി കൊടുത്തു അല്ല പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഓർക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കാം അയ്യൂബ് നബി ദുഃഖം വന്നപ്പോഴും ഓർത്തു അയ്യൂബ് നബിയുടെ രോഗം അയ്യൂബിനയുടെ രോഗം അയ്യൂബയുടെ രോഗം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലീസറി വെച്ച ബ്ലോക്ക് കോഴി ഇരിക്കണ മാതിരി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അനക്കമില്ലാത്ത എന്താ അയ്യൂബ് നബിയുടെ രോഗം ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും മണി പന്ത്രണ്ടായി അതുകൊണ്ടായി ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം ഒന്നൊന്ന് ഉസാറാവട്ടെ അടക്കമായ മലബാറി പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഉസാറാവട്ടെ അയ്യൂബനയുടെ രോഗം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അപ്പം എന്നോട് പറയാൻ എന്റെ പൊന്നുസ്താതെ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കണ കെണിയുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ദിക്രി ഇല്ലാലൊന്നും മാറൂല ദുവാ ചെയ്താലും മാറൂല അത്രയ്ക്ക് വലിയ കെണിയിലാ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്നു
വാങ്ങിച്ചു കെട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കെട്ടിയാൽ കോടി പതിയാകും എന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ ആദ്യം കെട്ടിയാൽ പോരാ ഇത് വിൽക്കാൻ നടക്കണോ ഇവിടെ പക അതിനെ കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോരെ അയാൾ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം നടന്ന അവൻ കോടി പതിയാവില്ല പിന്നെ അയാൾ ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം പോലീസ് കേസായി എന്തൊക്കെ പുരിവാലായി പോലീസും പിടിച്ച് ഈ അവസാനം പണ്ടാരെ പറഞ്ഞാൽ ഉത്സവ പറമ്പി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് കാലി അടിച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചാൽ പിടലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം അവർക്ക് ചെയ്താ പോരെ എത്ര പേരാ ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമുക്ക് കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കണം അള്ളയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉസ്താദെ ഖുറാന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല ഒക്കാത്ത കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റൂല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് സർവ ഐശ്വര്യം വരികയും ചെയ്യണം എന്റെ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യണം അതങ്ങ് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുല്ലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കൂല അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അള്ള തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നിനക്ക് റബ്ബിനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയൂ സ്ഥാതെ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആയിരം സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു പ്രസവിക്കാൻ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് അല്ലയാ പറഞ്ഞ പക്ഷെ ആരാവണം അള്ളാന്റെ അടിമയാകണം അള്ളാന്റെ അടിമയാകണം അബുദുദീഗർ അബുദുഹു ചീസേദിഗർ അള്ളാടെ അടിമയാകണം വേറെ ആരുടെ അടിമയായാ പോരാ നമ്മൾ ഇന്ന് പലതിന്റെയും അടിമയാണ് കേക്കീൻ സമയം വളരെ സമയായ നിർത്താൻ സമയായ സമയായ ഇല്ല നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദിവസം അല്ലേ പരമാവധി എന്നെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് വിടാൻ ഈ പാമ്പി കൂടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഖുർആൻ വരിക സുറത്ത് യൂനുസ് അള്ളാഹു പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കണം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ എന്റെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരായി വന്ന എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമായി മാറണം ഇതൊരു അഭിനിവേശമായി മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചുരുക്കി പറയാം കഥ പറയൽ ചരിത്രം പറയൽ എന്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഖുർആൻ ചരിത്രം പറയുന്ന എന്തിനാ വെറുതെ അല്ല ലക്കത് കാനഫി കസിഹിം ഇബുറത്തുല്ലി ഉലിൽ അൽബാബ് ഖുർആൻ ചരിത്രം പറയുന്നതിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് യൂനുസ് നബി നീനവായ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് അവിടെ യൂനുസ് നബി ധാരാളം നാള് വാളു പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നന്നായില്ല പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം വാളു പറഞ്ഞു യൂനുസ് നബി ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നന്നായില്ല മാറിയില്ല പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂനുസ് നബി നാൽപ്പത് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ല അവസാനം യൂനുസ് നബിക്ക് നിരാശയായി യൂനുസ് നബി ഇനി ഇവന്മാർ നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം തുറമുഖത്ത് എത്തി കപ്പലിൽ നിന്ന് അങ്കൂരമിടുന്ന തുറമുഖം ധാരാളം കേട്ട സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലിലോട്ട് കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകൻ മാറൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ലാത്തതാണ് പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്ത യൂനുസ് നബി കപ്പലിൽ കയറി കപ്പൽ പൈക്കപ്പൽ തിരമാലകളെ കീറി മുറിച്ച് കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ അലമാലകളുടെ നടുവിലൂടെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി കപ്പൽ ഒത്ത മൈദ്യത്തിലെത്തി മാനത്ത് കാറുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ മേഘങ്ങൾ പാളികൾക്ക് നിറം മാറിയതുപോലെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഹുങ്കാര ശബ്ദം തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ കാറ്റും കോളും ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി കപ്പൽ കാറ്റിലും കോളിലും വിട്ട് കപ്പൽ കിടന്ന് ചാഞ്ചാടാൻ തുടങ്ങി കപ്പിത്താൻ അന്നത്തെ ശൈഥില്യത്തിന്റെ ചിന്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാപിയായ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കപ്പലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കടലമ്മ കോപിക്കുകയാണ് ഈ കപ്പലിലുള്ള പാപിയെ എടുത്ത് വെളിയിലിറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും ആരാണ് പാപി എന്നറിയണം ആരാണ് പാപി എന്നറിയാം കപ്പലിലുള്ള ഒരാളെ എടുത്ത് വെളിയിലെറിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും
അപ്പൊ ഈ വിഷയം വിവാദമാവൂല അതുകൊണ്ട് ഈ തന്റെ നാടിന്റെ യശസ് കാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം അവിടെ ഇരുന്നത് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് അവൻ ജയ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്ത് അവൻ താഴോട്ടി രണ്ടാമത് അമേരിക്കാരൻ ചാടിയ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് റഷ്യക്കാരനാണ് നാളെ എന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ വീരാഭിമാനത്തോടെ പറയണ്ടേ ജയ് ലെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളും എടുത്ത് താഴെച്ചാടി പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പോരാത്തേനും മലയാളി അവനാണ് വാതലിന്റെ സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് അവര് വേണ്ട ചാടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചാടാൻ പറ്റുമോ ചാടാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നാല് വാർഡ് നോക്കിയിട്ട് ജയ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന മൂക്ക് ചപ്പി ഒരു ചൈനീസ് കാരനെ എടുത്ത് അവിടെ ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ നിറച്ച ആളുകളാണ് ഒരാൾ വെളിയിൽ പോയാൽ ഒരാൾ വെളിയിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ആരാണ് പാപി എന്നറിയണം അവസാനം അവർ നറുക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു നറുക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ നറുക്ക് പണ്ട് മതിലേ ഉണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നറുക്കിട്ട വിവാദം ഒന്നും നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് അവിടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതിയിട്ട് നറുക്കിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ പേരാരെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരാണ് വീണത് യൂനുസ് നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ പാപിയല്ല ഞാൻ പാപിയല്ല ഞാൻ പാപിയല്ല ആരും എന്നെ വലിച്ചെറിയരുതേ ഒന്നുകൂടി നറുക്കിടണം രണ്ടാമത് നറുക്കിട്ടു രണ്ടാമത് വന്ന പേര് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരാണ് മൂന്നാമത് നറുക്കിട്ടു മൂന്നാമത് വന്ന പേരും യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി പേരാണ് എല്ലാവരും കൂടി രണ്ട് കയ്യിലും രണ്ട് കാലിലും തീക്കി കരയിലേക്ക് തിരമാലകളുടെ ആരവങ്ങൾ തലതല്ലി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിലേക്ക് യൂനുസ് നബിയെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് കടലിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരാരും കടന്നു വരാത്ത ഉച്ചത്തിലൊന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കേൾക്കാത്ത നടുക്കടലിന്റെ മധ്യത്തിലെ കടന്ന് തള്ളിച്ചാടുകയാണ് ആരാണ് സഹായിക്കാനുള്ളത് നിലവിളിച്ചാല് നിലവിളി കേൾക്കുമോ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാനുണ്ടോ തിരമാലകളുടെ മുകളിലൂടെ യൂനുസ് നബി തത്തിക്കലിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു നീലത്തി മിംഗലം പാഞ്ഞു വരുന്നു അതാ ഒരു നീലത്തി മിംഗലം പാഞ്ഞു വരുന്നു ആ നീലത്തി മിംഗലം വായ് പിളത്തി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിലേക്ക് പോവുകയാണ് തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലാണ് ആ തിമിംഗലമാണെങ്കിലോ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് ിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ചുറ്റും മൂലയിൽ തടിച്ചു കൂടിയ അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ് നമ്മുടെ ഉടമയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ് മനസ്സിലേറെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ യൂനുസ് നബി എവിടെയാ ആരും കടന്ന് വരാടെ പാരാവാരം പോലെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് തലതല്ലി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആര് കടലിന്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ നേരെ ആരാ കടലിന്റെതാണ് തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുക ആരാ സഹായിക്കാനുള്ളത് രക്ഷപെടാൻ കഴിയുമോ രക്ഷപെടാൻ കഴിയുമെന്ന നേരിയൊരു പ്രത്യാശ പോലുമില്ല അത്രയും വലിയ അപകടത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടില് തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റില് കിടന്ന് യൂനുസ് നബി ചെയ്തതെന്താ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക തനിക്കിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യൂനുസ് നബിക്ക് ഉറപ്പായപ്പോ ആഴിക്കടലിന്റെ അകാരമായ ഘത്തത്തില് കിടക്കുന്ന നീരത്തി മിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിലിരുന്നിട്ട് യൂനുസ് നബി പറയാൻ തുടങ്ങി ദിക്കരുതെല്ലാം തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്ഥലാത്തു വസ്സല ആരും വരാത്ത തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ദിക്കര ചെല്ലുകയാ ആരാ ദിക്കരനെ നിഷേധിച്ചതാരാ ദിക്കര ചെയ്താൽ പ്രതിഫലമില്ലെന്ന് കരുതിയതെവിടെയാ ആര് കടലിന്റെ തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ദിക്കര ചെല്ലിയപ്പോ നാൽപ്പത് ദിവസം യൂനുസ് നബി ദിക്കർ ചെല്ലുകയാണ് അവസാന നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം എത്തുമ്പോ അള്ള പറഞ്ഞു തിമിംഗലമേ ജലോപര 
ദുരിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ആ തിമിങ്കലം ആരുടെയോ ആജ്ഞ കിട്ടിയതുപോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ യൂനുസിനെ വെളിയിലാക്ക് തിമിങ്കലമേ ഓ തിമിങ്കലം ഒന്ന് വാ വിളർന്നപ്പോ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കടന്ന യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കടൽക്കരയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീടുന്നു കടലക്കരയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീടുന്നു ആ തിമിങ്കലത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കിടന്നത് കൊണ്ട് വായു കടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചളിച്ചിലുണ്ടായി അളിച്ചിലുണ്ടായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യൂനുസ് ശരീരത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് തൊലിക്കൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടും നീ എന്ത് ചെയ്യണോന്നറിയോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സൂറത്ത് സാഫാത്ത് കേൾക്കുക അള്ളാഹു കടൽക്കരയിൽ ഒരു ചെറിയ സസ്യത്തെ മുളപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ സസ്യത്തിന്റെ ഇലയെടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറിപ്പോയെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തല നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുകയാ അവൻ നമുക്ക് തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ അങ്കലത്തിന്റെ വയറ്റുണ്ടുള്ളിൽ പെട്ടപ്പോ ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് നിരാശയങ്ങാനും കടന്നു വന്ന അല്ല തന്നെ പറയുകയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ നശിക്കുമെന്ന് കരുതി സർവ്വതും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും യൂനുസ് നബി വെളിയിൽ വാകുമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദിക്കൃതെല്ലാം തുടങ്ങി ദിക്കറിന്റെ പവർ എന്താണെന്നറിയോ ദിക്കറിന്റെ പവർ എന്താണെന്നറിയോ അല്ല തന്നെ പറയട്ടെ ദിക്കറിന്റെ പവർ എന്താണ് യൂനുസ് എങ്ങാനും നിരാശ മനസ്സിൽ ബാധിച്ചിട്ട് ദിക്കറങ്ങാനും ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിൽ വരെ തിമിങ്കരത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നേനെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ എന്നാ ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഇനി രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് കരുതി നിരാശയോടെ മിണ്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ യൂനുസ് നബി എങ്ങാനും ഈ തസ്ബീഗ് ചെല്ലാതെ അവിടെ എങ്ങാനും ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നേ അവൻ പിന്നീട് മോചിതനാവൂല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായി പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനോട് തസ്ബീഹ് ചെല്ലാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം തസ്ബീഹ് ചെല്ലാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇല്ല മാറ്റിത്തരില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിരാശ പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ നിരാശ പാടില്ല ഇൻഷാല്ല ആത്മഹത്യയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ല പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആത്മഹത്യ വ്യാപകമാവുകയാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിരിയാം അതിനുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പതറി പോകരുതേ ആയിരം മാരക രോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹു മോചനം നൽകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളത് പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഖുഷി ജിന്ദഗി കി മഹലോ മേം ഹമീം സോനഹി സദ്ദ ജിന്ദഗി കി നുക്കേലി പത്തർ കി രാസ്തെ പ്രച്ചൽ നാചാഹിയെ ഖുഷി ജിന്ദഗി കി മഹലോ മേം ഹമീം സോനഹി സദ്ദ ജീവിതത്തിന്റെ പരവതാനി വിരിച്ച പൂവിന്റെ പരവതാനി വിരിച്ച പട്ടുമത്തയിൽ കിടക്കാനൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സിറ്റിച്ചത് ജിന്ദഗി കി നുക്കേലി പത്തർ കി രാസ്തെ പ്രച്ചൽ നാചാഹിയെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർത്തു മൂർത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലിലും മുള്ളിലും ചവിട്ടി വേണം പോകാൻ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരു വിശ്വസിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുകയും എന്തിനാ നമ്മൾ നിരാശരാകുന്നത് എന്തിനാ ഒരു ഉറുദു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും അവന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കാണുമ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കരുതി പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കേൾക്കുന്നതിലല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കടബാധ്യതകൾ വന്നവരുണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് പരിതപിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിന്നിട്ട് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോ 
അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് അല്ല പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഖുർആൻ അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ ആണ് ഈ നിശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന സദസ് തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ ദുഃഖങ്ങളെയാണ് ഞാൻ തൊടുന്നത് ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെയും പസഫിക്കിന്റെയും കഥയല്ല ഇത് യുറാനസിന്റെയും നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെയും വിഷയമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നാല് ചുവരുകളുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ തൊട്ട പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈമാനോടെ നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഭയക്കുന്നത് നീ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും പാരാ വാരം പോലെ പരന്നൊടുകുന്ന കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു കൊതുമ്പ് വള്ളം തുടഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ കാറ്റും കോളും തിരമാലകളും പ്രക്ഷുദ്ധമായി കടലിന്റെ നടുവിൽ നിന്റെ കൊതുമ്പ് വള്ളം തിരമാലയുടെ നടുവിൽ കടന്നിട്ട് ചാഞ്ഞിട്ട് നീ ഏകനായി കടലിൽ കടന്നാലും പൊന്നുമോനെ ഭയപ്പെടരുത് എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് പതറുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ ചിതറിത്തടിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരു ചാൻ കയറില് തൂങ്ങിയാടുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ദേശീയ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മഹത്യ ദിവസവും കാണുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണ് നീ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാ പാരാവാരം പോലെ പറന്നൊടുകുന്ന കടലിന്റെ നടുവിൽ നീ ഏകനായാലും എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാ കാന്താകൂഫാനുസിയാഹുദാത്തു ആരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ആത്മഹത്യ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച പെണ്ണിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇൻഷാല്ലാതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ജീവിതത്തിൽ പതറാൻ പാടില്ല ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വമൻ കത്തല ആരെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് കുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ അതേ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം അവന്റെ പള്ളയിലേക്കല്ലാകു കുത്തിയിറക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരെങ്കിലും വിഷം കുടിച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നാളെ അതേ വിശദ്രാവകം അല്ലാകു പരലോകത്തവന്റെ വയറ്റിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരെങ്കിലും അവൻ തറദ്ദാൽ ആ ജബലിന് ആരെങ്കിലും തൂങ്ങി മരിച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ അഗാഢ ഗർത്തത്തിലേക്ക് അവനെ അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ പതറരുത് സഹോദരങ്ങളെ മാരകമായ രോഗം നമ്മെ പിടികൂടിയാൽ എന്താ അയ്യൂബ് നബിയെ പോലെ അള്ളാഹുവിനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവനോട് പറയാൻ നമുക്ക് കടിഞ്ഞു കടിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ദുഃഖമായി മാറുമ്പോ എറണാകുളം ലക്ഷോറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോള് കടന്നു വരികയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടിയ പൊന്നുമോളാണ് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കൈവല്യം പോലെ കൈവെള്ളയില് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കൺമണി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെടുപ്പിട്ട പൊന്നുമോൾ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്
പല്ല് മുട്ടയേക്കാൾ വെളുപ്പുള്ള പല്ല് കൊണ്ട് ചിരിച്ചു കൂത്താടി അവൾ കടന്നു വരികയാണ് ആ പൊന്നുമോൾ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് കാത്തിരുന്ന കിട്ടിയ പൊന്നുമോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പല്ല് തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൊന്നുമോൾ പൊട്ടിക്കരയാണ്ടുടങ്ങി ഉമ്മ ഓടി വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മോണയിലൂടെ രക്തത്തുള്ളികൾ കിനീകയാണ് സ്വാഭാവികമായി ബ്രഷിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ട് തൊട്ടിട്ട് മോണ പൊട്ടിയതാണെന്ന് കരുതിയ ഉമ്മ മകളുടെ മകളുടെ കരച്ചിലിന് അവസാനമില്ല അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവസാനമില്ല അവസാനം മോണ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് എറണാകുളം ലക്ഷോറിലെത്തുക എറണാകുളം ലക്ഷോറിലോട്ട് കടന്നു വന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ മാതാപിതാക്കളെ കൈപിടിച്ച് കടന്നു വന്ന പൊന്നുമോൾ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു പൊന്നുമോൾക്ക് മോണയിൽ ക്യാൻസർ ആണത്രേ പൊന്നുമോൾക്ക് മോണയിൽ ക്യാൻസർ ആണത്രേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്ന പൊൻ കിട്ടിയ പൊന്നുമോൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഉമ്മ അതേ സ്പോട്ടിൽ ബോധം കെട്ട് താടോട്ട് വീണു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ബോധം കെട്ട് താട വീണ ഭാര്യയെ തന്റെ വരത് കൈകൊണ്ട് താങ്ങിയെടുത്ത് ഇടത്തെ കൈയുടെ വരലിൽ തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ വിരലുകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നടന്നിറങ്ങി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഒരു കയ്യിൽ ബോധരഹിതയായി കിടക്കുന്ന പൊലമ്പുന്ന പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യ ഇടത്തെ കയ്യിലൊന്നും അറിയാതെ വാപ്പയെ നോക്കിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോൾ ആ പൊന്നുമോൾക്കറിയില്ല താൻ മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണെന്ന് താൻ മാരകമായ അർബുദത്തിന്റെ അടിമയാണെന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ നിഷ്കളങ്കമായി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോൾ എന്തോ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആശുപത്രിയുടെ റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചു രാവിലെ നേഴ്സുമാർ വന്ന് തട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ല താക്കോൽ പടുതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ചവിട്ടിപ്പുളി ചകത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ചെറിയ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ വലത് ഭാഗത്ത് പിതാവ് ഇടത് ഭാഗത്തുമ്മ നടുക്ക് തന്റെ വലത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് തരിവളയിട്ട വലത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇടത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മുതുകിലേക്ക് തന്റെ കൈയ്യെടുത്ത് വെച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ഒടിഞ്ഞ കീടനാശിനിയുടെ കുപ്പി അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊരു വെള്ളക്കടലാസിന് ചിതറി തെറിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളില്ലാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അവളുടെ ചിരി കാണാത്ത ഇനി ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതേ അവള് പോകുന്നിടത്തോട്ട് ഞങ്ങളും പോയി കൊല്ലട്ടെയോ അവളില്ലാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അവള് പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളും പോയി കൊല്ലട്ടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീടനാശിനിയിലെ വിശക്കുപ്പിയിലെ ദ്രാവകം മകളുടെ വായിലെ കൊടിച്ചു കൊടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾ ആ രംഗം വളരെ ഹൃദയഭേദകമാണ് സാധാരണ ഉമ്മ വാപൊളിക്കാൻ പറയുന്നത് അമ്മിഞ്ഞ പാല് തരാനാണ് അന്ന് ആ കുഞ്ഞ് വാപൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ തന്റെ ഉമ്മ തന്നെ കമ്മിഞ്ഞ പാല് തരാനാണെന്ന് അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുത്ത അതേ കവിളിലേക്ക് ഉമ്മ അന്നൊടിച്ചു കൊടുത്തത് കീടനാശിനിയാണ് സ്വന്തമ്മകൾ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോ അതേ കീടനാശിനി കടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോയ മാതാപിതാക്കൾ സബേഹം 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 ഇങ്ങനെ കരയാൻ മാത്രം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം എന്താ പരാധമാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് ജീവിതം ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നത് പോലെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബിക്കടലിന്റെ ജലത്തുള്ളിയല്ല കൂടുതൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഒഴുകിയൊലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരാണ് കൂടുതൽ കണ്ണുനീരാണ് അളന്നു നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് മനുഷ്യനെ ഞാൻ സിട്ടിച്ചതേ ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്തവരാരുമില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിലെത്തിയിട്ട് അതിർന്ന് ജിരിച്ചു വന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു പാരാപാരം പോലെ തടിച്ചു കൂടിയ നീണ്ട രണ്ടര മണിക്കൂറുകളായി ഒരു സൂചിയിട്ടാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദതയിൽ കണ്ണുമുഖത്ത് നിന്ന് പറിക്കാതെ കേട്ടു നിന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുറ്റും മൂലയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിരല് തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ
പ്രയാസങ്ങൾ മാറണോ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക അയ്യൂബ് നബിയെ പോലെ അള്ളാഹുവേ 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 തമ്പുരാനെ എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടിമകളുടെ ദുഃഖം അറിയുന്ന തമ്പുരാൻ അവൻ മാത്രമാണ് അലഹമുല്ലാ ഈ സദസ്സിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ അവസാനം പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി കാര്യമായി ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരിയാം പക്ഷെ ഈ സദസ്സിൽ കുറച്ച് സുമനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകണം മനസ്സിന് തക്കവയുള്ള അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരുണ്ടാകണം ഈ സംഘാടകർ ഒരു നിർദ്ധനയായ യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം ധനസഹായം നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇത്രയും നേരം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ അള്ളാന്റെ കുറാ മാത്രം പറഞ്ഞ സദസ്സാണിത് എല്ലാ സദസ്സിലും ഈ വിനീതം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ അള്ള പറഞ്ഞു ഖുർആൻ രോഗശമനമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആഹുവേ ഉസ്താടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഇവിടെ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഈ സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അള്ളാഹുവേന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറാൻ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച ഹാഫുലിങ്ങളായി മാറാൻ എത്രയോ സദസ്സിൽ ഈ വിനീതൻ ആയിരക്കണക്കിന് സദസ്സുകളിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സുകളിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യാറുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കും ഒരു സദക്ക ചോദിച്ചിട്ട് ആരാ പറയുന്നത് ആദ്യം ആ സമയത്തൊരു സഹാബി ചാടിയെടുന്നേക്കും അനയാ റസൂൽ ഞാൻ തരാൻ നബിയെ ആരെന്നറിയോ അപഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ചാടിയെഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയും ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അനുഹു പക്ഷേ അതിന് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്താണെന്നറിയോ മരണസമയമായപ്പോൾ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അനു വീട്ടിലെ കഴിയുകയാണ് എതിരാളികൾ വീട് മുഴുവനും വളഞ്ഞു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല അവിടെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്ത ഉസ്മാൻ അതി അള്ളാഹു അനുഹു അന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പുമായിട്ട് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരം വാടി തളർന്നു ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാടെ തൊണ്ട വരണ്ട ഉസ്മാൻ അതി അള്ളാഹു അനുഹു അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസല്ലയിൽ കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി നോമ്പുകാരൻ ഏറ്റവും ക്ഷീണമുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് മുസല്ലയിൽ കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ആ മയക്കത്തിൽ ഉസ്മാൻ അതി അള്ളാഹു എന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആരെയെന്നറിയോ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു റസൂൽ ഉള്ള സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയാണ് വലത് ഭാഗത്ത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവുണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവുണ്ട് മുമ്പിലാണെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ നിരത്തി സ്വർഗത്തിലെ പടവർഗങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഉസുമാൻ തൊണ്ട വരളുന്ന ഉസുമാൻ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതനബിയെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണോ ഉസുമാൻ അതനബിയെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പച്ചവെള്ളം പോലും കയ്യിലില്ല ഉസുമാൻ ഇല്ല നബിയെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊന്നു നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുന്ന നബിയെ വരുന്ന നബിയെ ഞാൻ വരുന്ന നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാ ഉസുമാനെ നോമ്പ് തുറന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അങ്ങ് പൊന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അരുവിയുടെ വെള്ളമൊലി കാണ്ടുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉത്മാൻ അതി അള്ളാഹു എന്ന് വാവിളർന്നപ്പോ ആ വായിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ നദിയുടെ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ കിടന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ജലം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ 